Ben ritrovati i tifosi nerazzurri aspettando Inter Classics, ovvero riviviamo una partita dell'Inter con chi quella partita l'ha giocata da protagonista e caro Fernando Siani, più protagonista non ci poteva essere di questa partita dell'uomo che state già vedendo, intravedendo eh, nello schermo. E allora lascio a te il compito di presentare. Beh, innanzitutto se... ciao Ale, un saluto a tutti i tifosi nerazzurri. Io direi non solo il protagonista di questa partita, ma in generale il protagonista... Sì. Assoluto di questo periodo. Bobo, ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Metto gli Senti occhiali va. perché non vedo. <ride> Senti, va, parti... Poi parliamo anche della partita, ti devo fare una domanda però, vero? L'avresti mai detto qualche, anche solo mese fa, che saresti diventato il conduttore più bravo di tutti? Perché questo sta dicendo questa, questo periodo, che sei più bravo di tutti i conduttori. Non c'è carta neanche tenga rispetto ai tuoi show. Devo, devo dire la verità? Oh, sì. devo dire... <ride> no, non rispondo. Dai, diciamo, diciamo così. Beh, è già... Io l'ho fatto anche cinque anni in America con Bean Sports, quindi mm. non conducevo i programmi, però comunque eh, lavoravo 4-5 giorni alla settimana, no? Quindi perché seguivamo la, la Serie A, il campionato spagnolo, il campionato francese, quindi eh, ero sempre in tv. So bene o male come funzionano le cose però non mi considero il più bravo in assoluto. Cioè, no, già no, ma abbiamo visto, abbiamo visto delle <ride> cose, scherzando. tempi di conduzione, gestione degli sì. ospiti, abbiamo poi, preso appunti. Eh, quando... La cosa eccezionale, Bobo, secondo me, è che con te si sentono liberi di dire tutto quello che vogliono, no? Cioè, delle cose che dicono a te, a noi non le direbbero mai. Ma è normale, perché comunque eh, sono tutti, in... sono quasi tutti i miei ex compagni, no? Fino sì. ad oggi sono stati tutti i miei ex compagni. Eh, quindi sanno come sono, so io come sono loro e di me si possono fidare perché comunque eh, io ho un grande grande rapporto con tutti i miei ex compagni no? quindi quando faccio una chiacchierata so dove posso arrivare con loro <ride> e, e non hanno paura a parlare con me perché sanno che non li metterai mai in difficoltà no? poi ovviamente c'è la parte fuori onda dove vi dite la verità tutte le cose che sono successe <ride> non si possono dire, giustamente è quella... ho, detto, ho detto a Ventola gli ho detto l'altro giorno ho detto Ventola c'è una persona che vuole darti 7 milioni di euro si racconti tutto quello che succede negli spogliatoi e lui mi dice no ma no poco. poi devo scappare via e comunque è troppo poco tutta la... <ride> se ne voglio no, almeno 70 Passiamo, parliamo della partita Inter Juventus 2003 2004 il perno centrale del match è il rigore del 2-0 sul dischetto Cristian Vieri importa Gigi Buffon e Vieri decide di batterlo in una maniera particolare, cioè molto forte e molto centrale. Gigi Casca, gol. Quello in mezzo, no? Sì, sì. Sì, 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 sì perché Gigi comunque eh, mi conosce, perché comunque durante gli allenamenti li calciavamo sempre, no? Quindi eh, ho detto, Bobo, non andiamo a rischiare niente. Non andiamo a piazzarla perché poi lui se parte prima te la becca anche se la metti accanto al, al anche se la metti nel palo interno. Quindi ho detto, sai cosa, Bobo? Tira una bella fiammata in mezzo. Tanto lui si deve buttare per forza. Allora ho cacciato la fiammata in mezzo. <ride> Bobo, poi quella era, era una partita particolare. No? L'Inter non vinceva in casa con la Juve da, da sei anni. Mi sembra, e confrontando anche un po' le due squadre, insomma c'era, secondo me, una bella differenza di... Di, di qualità eppure siete stati bravissimi no? è stata una battaglia ma alla fine l'Inter ha assolutamente meritato di vincere quella partita sì sì sono sempre state delle battaglie devo dire eh, cioè, lo chiamano anche il derby d'Italia no? quindi eh, con l'Inter e con il Milan sono le, le due partite più importanti dell'anno no? quindi eh, c'è il pieno a San Siro sono 86.000 persone quindi sono partite che, che vuoi vincere eh, quella partita abbiamo fatto una grande partita Uh, chi ce n'era avanti? Anche Oba? Può essere? Sì, 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 sì. Martins, infatti volevo chiederti questo che Martins segna l'1-0 e mi sembra, un mio amico una volta ha fatto una battuta su Martins che diceva l'unico che può marcarlo è se stesso perché quando voglia è immarcabile ogni tanto però si fermava da solo tu l'avevi un po' adottato no? fin dalla primavera era un po' il tuo figlioccio un po', ma io l'ho adottato <ride> cioè proprio lo portavo in giro con me lo portavo dappertutto, lo portavo a Milano Marittima lo portavo in giro lo portavo a pranzo, a cena tutta in tasca mia no però io poi io, io gli insegnavo proprio cosa bisogna fare davanti alla porta io lo prendevo davanti alla mente perché lui era talmente veloce che dicevo 
ce ne sono pochi al mondo con le sue qualità una velocità impressionante no? quei, quei 20 metri esplosiva 2000 no? quindi se ne andava con noi arrivava davanti alla porta e tirava dei missili e tirava fuori dalla pinetina e dicevo ah, amico mio vieni qua allora dopo l'allenamento se sei qua devi far così se sei di là devi far così quindi io cominciavo a insegnargli guarda ma tutti i giorni stavo con lui eh? perché vedevo comunque delle, aveva delle grandissime doti no? più aveva questa velocità che comunque io dico sempre un giocatore come lui non bisogna mai vendere mai vendere perché è l'unico giocatore al mondo che può entrare cioè può giocare dall'inizio entrare e ti spacca la partita in due anche 5 minuti alla fine ti può far gol puoi fare due gol in tre minuti con lui perché è talmente veloce e i difensori avevano proprio paura lo vedevi proprio che comunque quando arrivava lui la linea dei difensori cominciavano già a scappare prima che gli arrivava la palla lui già cominciavano a scappare e facevano fatica anche a prenderlo quando partivano prima poi sì, diciamo che... con... allora, sì, scusa vai, Miale, diceva conferma di questo, Bobo, eh, Martins ha segnato nei derby, ha segnato più volte con la Juve, no? anche nelle partite importanti era uno. Che... Io mai, io mai con i derby, <ride> no, non la ciappavo mai. Lui invece entrava, bam, 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 e diceva, ma zio porco, ma stai facendo con te, ma io devo impazzire per 90 minuti, cazzotte e bot, e faccio fatica a fare un tiro in porta, arrivi tu, bam, 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 tu hai trovato in 5 minuti. Però, è, come dicevo, è uno che... È entra e ti cambia la partita in qualsiasi momento. Poi quell'Inter, quell'anno, sta inseguendo il posto in Champions League, che arriverà solo l'ultima giornata contro l'Empoli. Qualche problema in difesa, qualche problema a centrocampo. In attacco, però, tanti giocatori, tanta qualità. Recobe e Adriano non c'erano in questa partita e non se ne accorge nessuno. Vieri e Martins, Stankovic trequartista. Insomma, là davanti c'era un po' di tutto. Cruzzo, dimenticato, che comunque aveva deciso la partita di andata. Insomma, un reparto d'attacco forse tra i migliori al mondo. No, ma davanti eravamo sempre tranquilli, insomma, non... c'erano dei grandi giocatori. L'Inter ha sempre avuto grandi attaccanti, no? Eh, quindi anche Cruz, che nessuno ne parla mai, no? Perché uno già parla poco lui, no? Quindi eh, già, di... già come persona non si sente mai. I giornali non ne parlavano mai, ma era un grande attaccante, era molto, molto completo. Quindi eh, con Adriano, con, con, con il Cino che l'altra volta io ho detto, l'ho sentito l'altra volta, io ho detto, ma sai che, per cui mi ha mandato tutti i gol che ho fatto con l'Inter, gli ho detto, ma mi hai fatto fare il 90% dei gol. <ride> cioè, no, lì per lì, non, non ti rendi conto, no? E gli ho detto, ok, ma hai fatto fare il 90% dei gol. Ti meritavi qualche premio da me, ma ormai è passato. <ride> è passato. Una cosa che mi è sempre piaciuta è che tu, eh, di solito, il centravanti, insomma, è uno che eh, si adatta poco. Tu ti sei sempre adattato tanto e hai avuto compagni molto diversi. Il Cino e Martins, ma mi vengono in mente anche Adriano e Crespo, era raro, adesso è rarissimo vedere due centravanti che giocano assieme e tu invece, ho intervistato Hernan tanti, tanto tempo fa che mi aveva detto, Bob mi aveva aiutato, ci eravamo adattati, Adriano uguale, cioè eri tu che cercavi di assecondare le caratteristiche del partner. Ma sì, ma perché comunque io fondamentalmente sono un buono io, no? Eh, e quindi eh, con gli attaccanti soprattutto, perché? Perché so cosa vuol dire quando non si fa gol, capito? Quando fai fatica, quando non, non riesci a creare delle occasioni da gol. Quindi eh, io ero, non ero egoista, anzi ero proprio l'opposto. Io se riuscivo a far, far gol a Adriano, a Crespo, a Ronaldo o a Recobe, ero proprio felice io, no? Eh, perché so cosa vuol dire non far gol. Quindi tutti gli attaccanti che sono arrivati mi sono sempre messo io a disposizione loro, no? anche con Battigol, eh, quando è arrivato, no? Quindi con tutti quanti, con Crespo abbiamo fatto un anno strepitoso insomma comunque io facevo gol in campionato e lui li faceva in Champions è una roba strana vengono fuori delle cose stranissime e, e comunque no no devo dire che ho giocato con grandi attaccanti e sono state tutte, tutte delle brave persone soprattutto eh? quindi ci siamo sempre trovati bene non ci sono mai stati, stati casini perché sai che tra le prime donne mm. ci sono sempre e noi quegli anni eravamo le prime donne noi eh? quindi invece devo dire che grande rispetto con tutti quanti è vero, Bobo, ma questo aspetto secondo me è molto interessante. Cioè, era uno spogliatoio con un livello di, di stelle incredibile. Non parlo solo dell'annata che analizziamo oggi, no? Ma in generale tu hai sempre giocato con, con grandissimi campioni, anche in nazionale, no? Pure non c'è mai stato quello che c'è adesso, no? Molte volte alcune squadre si spaccano perché magari ci sono eh, troppi campioni anche in uno stesso reparto. Invece con voi no. No, no, ma anche, come dicevo, anche in nazionale c'eravamo io, Del Piero, Totti, Inzaghi e Montella, che comunque tutti hanno fatto 300 con carriera. Quindi non c'era mai 
la presunzione di dire io sono più forte di voi, no? Eh, grandi attaccanti, grandi persone, questa è la cosa importante, no? Quindi anche all'Inter comunque era, era sempre così. Eh, squadra di pazzi, perché comunque <ride> ognuno era, era a modo suo, però eh, in campo insomma ci trovavamo tutti alla grande e ognuno giocava per l'altro, quindi era, era, era importante questo, no? Peraltro a proposito, mh, mi ha dato un po' un assist perché eh, questa era la partita del rientro di Marco Materazzi dopo tre mesi per squalifica per la vicenda con Bruno Cirillo. Cirillo. Materazzi rientra al primo minuto e gioca una partita impeccabile. Si vede che proprio quando aveva la carica giusta Matrix era un difensore. Vabbè, Marco era bravo, eh? non è che io stiamo parlando di uno. Marco era bravo, ogni tanto sbarellava anche lui come tutti noi. Quindi ha preso tre, tre mesi per un cazzotto e basta. <ride> Un cazzottino tre mesi? No, ma, ma ci sta. Queste sono cose che, su, che succedono, ma le cose che sono successe non si è mai detto. Quindi eh, in quelle che, le cose che succedevano in campo, andare a fare un calcio d'angolo, sentivi, delle, sentivi bam, bim, boom, boom, delle, delle robe. Eh, no, ma Marco era forte, forte. Quindi grande difensore, grande centrale, bel mancino, quindi ma un piede morbido, no? Eh, quindi, insomma, non mi stupisce se lui entra e fa una grande partita, no? Quindi... Tutto anche, nella norma, dai. Anche Stankovic in quella partita fu fondamentale. Bobo, se vogliamo, fu un po' anche la, la prima vera gara di Stankovic eh, ai suoi livelli e quelli che avrebbe poi ripetuto anche nei, negli anni successivi. Sì, ma dico che eh, Dejan è un grande, grande giocatore, ma io ho giocato con lui alla Lazio, quindi so com'è. No? Poi sai, quando cambi squadra non è facile adattarsi subito. Solo io mi adattavo subito, devo dire. Devo fare un complimento. Solo io mi adattavo subito. <ride> e, All'esordio subito la devo schiaffare dentro. Io dicevo, no, no, all'esordio subito devo far gol così. Levo tutta questa pressione. No, comunque è stato, è stato un grande centrocampista lui. Eh. Poi ha fatto una grande all'Inter, insomma. Ma sai, ci vuole un po' di tempo prima che ti ambienti in certe squadre. No? È una cosa normale. Tu, tra l'altro, hai fatto tre gol a prima partita con l'Inter, così per toglierti subito eh, ogni, sì, perché... ogni alzio da prestazione. Ho detto io, 90 miliardi, giocatori più costruiti del mondo, ho detto qua... Se sbagli lo stop a San Siro, viene giù lo stadio. Qui bisogna fare gol, Bobo. Bisogna fare la prima bene, poi andiamo a... viviamo di rendita per almeno un anno. Però la prima bisogna far bene. Senti, ma la domanda che di solito mi fa un po' arrabbiare. Nel calcio di oggi, dammi un ordine di grandezza. Non prendiamo questa Serie A perché deve ancora finire. 2018-2019, la Serie A dell'anno scorso. Bobo Vieri quanti gol fa? Dammi, non so, più di 20, più di 30, meno di 10. Secondo te come... Come ti troveresti? Che cosa è cambiato nel caso? Allora, ti dico una cosa. Ecco. Ti dico dei giocatori, ti dico i gol che facevano. Battistuta, <ride> 40. Ok. Crespo, okay. 40. Okay. Shevchenko, 40. Adriano, 40. Ronaldo, 50. Gli mettiamo 10 in più a Roni perché è simpatico. È Bobo? Capito? Cruz, 40. No, oh, ma... E Bobo? Treseghe 40. Tipo 40. Ma io, no, io sono fuori concorso. No, non mi considero io. 51 tu, Bobo. E, e erano, quegli, quegli anni là c'erano giocatori veri. Ma, ma giocatori veri, veri. Quindi eh, quei giocatori là, eh, quei tempi là, perché comunque era un calcio più difensivo, era proprio... Andiamo in campo e non prendiamo un gol, poi sai, un gol lo facciamo, no? Quindi era questo il calcio, no? Non era un calcio più aperto come ora, dove... Quindi io dicevo sempre, con tutti, quando parlavamo con Toto, tutti quanti, già se fai due tiri in porta la domenica, sei, sei, sei a posto, no? E in quei due tiri devi fare un gol, bisogna fare un gol in quei due tiri, no? Quindi dico solo che ho giocato con dei grandi attaccanti. Mm. Bobo, sei mi stato mi... anche marcato da, da grandi difensori, no? Il più forte, sì. secondo te? Secondo me, ti dico, il più completo eh, di tutti, penso sia stato il Malda, eh, Paolo. Eh, perché, sai, lo vedevo in nazionale, comunque, gli dico, gli dico sempre, anche quando giochiamo a calcetto, ma sei sinistro o destro? Lui dice, boh, non lo so, Bobo. Se la palla viene sul mio sinistro, calcio di sinistro. Se ce l'ho sul destro, calcio di destro. Io dico, ah, così fai. <ride> Capito? Quindi, fisicamente, eh, l'altezza che ha è veloce. Quindi, secondo me, è stato il difensore più completo della storia. Poi, sai, ci sono stati grandi giocatori, perché comunque tutti i giocatori importanti erano in Italia, no? Quindi, io dico, c'era Macarazzi Cordova per noi, no? Poi c'era eh, Ferrara Montero. 
poi c'era Stam, Nesta, Mihailovic, poi c'era Maldini, Nesta, Costa Curte, Baresi, eh, Cannavaro e Turam. Dov'è che trovi questi giocatori? C'era uh, Samuel e Zago, chi c'era? Aldair. Cioè, questi sono giocatori completi, forti, 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 no? Quindi eh, far gol contro di loro era, era, era veramente dura, no? Assolutamente sì, direi, no? E invece il compagno più forte è scontato, no? Bobo. Tra l'altro è anche il più grande rimpianto, secondo me, degli ultimi vent'anni. Ma perché comunque lui si è fatto male, io mi sono fatto male subito e per rientrare prima mi sono rifatto male. Poi dopo, quando ti fai male, vengono sempre fuori le storie, no? Vai fuori la notte, bevi, vai in discoteca, sempre le solite robe, no? Poi lui, comunque ha avuto un infortunio che si è rotto proprio il ginocchio, no? Non è il crociato, comunque sai che sei mesi, otto mesi, riprendi, eh? il tendine del ginocchio eh sì. non si sapeva, no? quindi è stato fermo più di un anno, no? massacro proprio. un anno e mezzo, quanto è stato? Un anno e mezzo più o meno, non mi ricordo. Eh, poi è rientrato, si è rifatto male. Quindi, capito, è... peccato perché comunque eh, sulla carta e comunque anche le partite che abbiamo giocato insieme eh, devo dire che eh, facciamo fatica a fermarci, eh? mm. cioè era quasi impossibile, se non impossibile, no? perché lo vedevo proprio che anche noi il contropiede eravamo due velocisti, no? Quindi, cioè, due, eravamo due comunque grossi, con forza, quindi con velocità, no? Quindi eh, poi ci cercavamo sempre, sempre uno, due, uno, due, uno, due. Quindi eh, era una coppia, secondo me, devastante, no? Poi, quando ci si vuole bene, per esempio, mi ricordo una, sto- una roba che eravamo in Sappia Cenza, no? Giocavamo davanti a lui, eh, c'è un rigore io gli do la palla a lui dico tieni e lui mi dice no no tiro lo te perché devi vincere la classifica dei cannonieri non succede sempre una roba così capito? non succede difficilmente succede no? quindi da lì capisci che persona è con chi giochi per questo c'era questa grande amicizia tra noi no? e anche oggi che comunque ci sentiamo facciamo le dirette in Instagram insomma eh, se c'è bisogno di fare delle robe insieme le facciamo quindi eh, eravamo una coppia devastante no? e purtroppo ci sono stati in mezzo gli infortuni che hanno rovinato un po' questa, questa, questa voglia di, 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 di vincere, di, di, di battere tutti. No? Bobo, staremo qui davvero con te a parlare per delle ore. Non è detto che non lo faremo in qualche giorno successivo, quindi ormai ti abbiamo agganciato, tiriti lì che ogni tanto ti teniamo in allenamento. Tu, Mettila così, e tu direte Instagram sono le partite e con noi invece un po' di allenamento. Ti allora, un po'. Facciamo così: ogni volta che faccio una zoom con voi mi regalate 10 mai dell'Inter, 32 vieri, ok? X, non X, c'è X, problema. X, <ride> Iniziamo a cucinarla in questo momento. Grazie. Va bene, ragazzi. A Ciao, ragazzi, ragazzi, grazie a Fernando Ciani e a tutti una buona Inter Juve. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Azzurri, un saluto da Roberto Scarpini, siete collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per il derby d'Italia. Vedotissima giornata, si gioca il posticipo e adesso Lippi mantieni la promessa, spingi il passeggino. Ricorderete che, eh, no, forse non se lo possono ricordare perché i tifosi nerazzurri non è che seguono con attenzione le cose in casa da altri, ma Lippi aveva detto se non vinco la prossima Champions League mi ritiro, farò il nonno, andrò a portare a spasso mio nipote e allora un gruppo di tifosi sottolinea ricordando quelle parole questo gesto, magari le vedremo anche inquadrate più tardi tutto esaurito allo stadio Peppiniello Meazza per questa serata di grande calcio due squadre che hanno come unico obiettivo i tre punti tre punti servono all'Inter per tenere il passo di Lazio e Parma che nel pomeriggio hanno vinto contro Chievo, Verona e Siena rispettivamente il Chievo, Verona ha perduto contro il Parma e il Siena contro la Lazio ecco che iniziano ad entrare i giocatori che partono dalla panchina nello specifico Cordazzi e Adriano e fra poco vedremo la terna arbitrale con Pierluigi Collina i signori Valdi e Pisacretta il quarto uomo Palanca pronti a dare il là all'ingresso in campo delle due formazioni dicevo che l'Inter vuole i tre punti per tenere il passo di Parma e Lazio la Juventus vorrà i tre punti per approfittare del pareggio 
a Modena oggi del Milan e quindi cercare di accorciare un attimino il distacco delle prime classifiche eccole qua con il nuovo pallone che debutta quest'oggi il nuovo pallone che l'Inter utilizza in campionato grande colpo d'occhio da parte del pubblico un pubblico entusiasta che fin dalle prime ore del pomeriggio è venuto dalle parti del Meazza anche qualche tafferuglio fra tifosi bianconeri e forze dell'ordine per fortuna niente di grave allora vediamo le, le formazioni con cui sono pronti a contendersi l'intera posta in palio Inter e Juventus iniziamo con i bianconeri Juventus che rinuncia agli infortunati del Piero Turam e Nedved oltre a Ferrare e a Chimenti recupera Di Vaio che parte però dalla panchina preferisce lasciare Giuliano e Maresca candidati a partire dal primo minuto oltre ad Antonio Conte in panchina tanto che Lippi schiera una formazione con cinque difensori disposti in maniera diversa cioè c'è Tudor e c'è anche le grottaglie vedremo come verranno disposti ma dovrebbe essere un 11 così distribuito Buffon fra i pali difesa 4 con Birindelli, le grottaglie, Montero e Zambrotta centrocampo con Tacchinardi, Tudor e Appia e poi davanti Camoranesi e Miccoli a supporto di David Treseghe Inter che attaccherà da destra a sinistra nel corso dei primi 45 minuti di gioco Inter che Zaccheroni che deve rinunciare agli infortunati Recoba, Toldo, Coco ed Emre lascia a casa per scelta tecnica Buruk, Adani qui dà un turno di riposo Sabrina Muschi non può disporre dello squalificato Callon manda in tribuna Van der Meide e Pasquale parte con questo 11 Fontana fra i pali primo piano per Marco Materazzi torna in campo la sua ultima gara è stata eh, molto molto tempo fa un Inter Ancona sigillato da un gol il gol del 3 a 0 allora Fontana fra i pali Cordoba, Matrix e Gamarra in difesa Saverio, Chili sull'esterno Cristiano e Farinos centrali Martin, Stankovic e Vieri in attacco in panchina Corda, Selve, Cannavaro, Adriano, Cruz, Caraguni, Salmeida calcio d'inizio per la Juventus che attaccherà da sinistra a destra ovviamente l'Inter da destra a sinistra Inter con maglie assolutamente uniche una maglia che porta sul braccio sinistro anche il, lo scudetto della Fondazione Pupi 0-4-0-4-0-4 tutto è pronto per il calcio d'inizio fumogeni lanciati dalla curva bianconera fumogeni che creano una sorta di effetto, di effetto nebbia inizia in questo momento il derby d'Italia forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi subito la palla per le grottaglie e allora andiamo a vedere come si distribuiscono La palla che viene giocata da Tudor e Tudor che fa il centrale, quindi andiamo a vedere Montero dove è sistemato, Montero è sulla sinistra, quindi un atteggiamento tattico ancora diverso, la difesa con attenzione a questa percussione di Appia, con la palla recuperata da Ivaramiro, si recupera il pallone ma c'è un fallo commesso da Appia, allora la difesa con tre difensori e con Birindelli che fa il quarto, quindi Birindelli, le grottaglie, Tudor e Montero che fa il quarto di sinistra, anche se è una difesa apparentemente a tre. Rivediamo intanto in avanti per Vieri, colpo di testa, palla per Roba, colpo di testa dentro di Tudor, Buffon recupera. Allora, una difesa a tre, con le grottaglie Tudor e Montero. A centrocampo, a destra, è una difesa a cinque, Birindelli a sinistra, Zambrotta, e poi il centrocampo con Appia, Tacchinardi, e poi là davanti, quindi è una 3-4-2-1, 3-4-2-1, ma con Zambrotta e Birindelli che giocano sulla linea mediana. Quindi cambia qualcosina Marcello Lippi. Palla giocata da Camoranesi, coppa e tacco per Tres Gable, Buster che recupera il pallone, scambia con Chiri Gonzalez, eccolo ancora qua, Farinoschi avanza palla al piede, Dejan che chiama palla nello spazio, attenzione uomo che arriva, tocca forte per Chili, largo sulla sinistra, chiama l'1-2 con Farinos, cerca di rimettere il pallone in avanti, c'è il fallo di Birindelli e Dani dell'Argentino, calcio di punizione che possiamo andare a battere. Allora 3-4-1-2 con... Eh... Una difesa piuttosto blindata, piuttosto ermetica, eh? quindi le grottaglie Tudor e Montero, questo è l'atteggiamento tattico, Birindelli e Zambrotta, Tacchinardi a Pia Centrali con Camoranesi, Miccoli e Treseghe, calcio di punizione, batte Farinos, sul secondo palo Buffon, c'è il fallo di Gamarra, anzi di Materazzi, c'è il calcio di punizione, è di mano fra i due, palla che era comunque terminata a lato e si parte quindi con un calcio di punizione al secondo minuto di gioco in favore della Juventus dentro l'area per questa carica di Matrix ai danni di Gigi Buffon 
Inter invece schierata con il suo consueto 3-4-1-2 con Stankovic a sinistra, Oba a destra, Bobo punta centrale, Birindelli avanza, tocca fuori per le grottaglie, le grottaglie tocca breve per Micoli che viene passo, viene passo a prendere palla ma la palla viene fatta girare per Tudor il croato pressato da Bobo che quasi gli tocca via palla il pallone per Miccoli attaccato da Chili scivola Miccoli in mezzo a due Chili gli tocca via palla che va in auto rimessa con le mani in favore della Juventus Inter Gagliarda palla che viene rimessa in gioco da Birindelli gli lascia l'incarico Le grottaglie, Nicola Le Grottaglie, come destra di Treseghe, Farinos di testa per Stankovic, cerca Chili Gonzales, Chili che cerca di tenere palla viva, la tiene viva, il contrasto di Birindelli, il tocco finale del Nero Azzurro, così dice il signor Rivaldi, la rimessa con le mani affidata ancora ad Alessandro Birindelli, palla per Le Grottaglie, 27 anni, la sua prima stagione in bianconero, batte lunghissimo cercando Treseghe, come testa arretrato con Vieri che va a recuperare palla con il petto per il martello palla in avanti per Dejan Oba recupera palla cerca di andarsene in dribbling le grottaglie vince con lui il contrasto Birindelli recupera la palla vagante e riparte ancora Birindelli sull'out di destra lo va a chiudere Chili Gonzales lui che dimostra piede peggiore di quello di Paganin mette palla in out rimessa con le mani sul pressing di Spidi affidata a Carlito Sgamarra con le mani la palla per Bolbaster a dei metri vai Farinos attenzione nello spazio uomo che arriva veloci Cavaranesi va via contropiede con Treseghe Varamiro face to face con il francese in vantaggio Caffè Colombia protegge palla può dare indietro a Gattone va in pressing in Treseghe Gattone rilancia a lungo ricordiamo che l'Inter deve rinunciare all'infortunato Francesco Toldo la palla di Appia in avanti Varamiro controlla molto bene diamola subito al capitano capitano per il martello va in pressing Stefano Appia palla ancora per Saverio è il trattore che avanza lungo la linea dell'auto attenzione Bobo lo va a anticipare molto bene Tacchinardi poi in avanti per Appia Appia che mette in movimento Camoranesi Varra doppio Farinos tocca via la palla poi Gamarra recupera Birindelli profondità immediata per Miccoli Miccoli molto mobile cerca di andarsi in face to face con Gamarra parte il cross c'è la deviazione il calcio d'angolo primo corner del match in favore della Juventus al quarto minuto e trenta primo piano per Fabrizio Miccoli primo anno con la maglia della Juventus gran gol in nazionale mercoledì nella partita fra Portogallo e Italia il gol che ha dato la vittoria alla squadra del Trap parte il tiro dalla bandierina palla sul secondo palo il colpo di testa irregolare di Nicola Le Gortaglie il signor Collina fischietto sempre molto tonico comanda il calcio di punizione dentro l'area per un colpo subito da Carlos Gamarra che stava molto meglio prima eccolo qua vedete che dà rassicurazioni a Collina dicendo stoi bien, stoi bien ma in realtà non è che ha preso un colpo piuttosto secco, eccolo qua, lui è quello che si trova sotto tutto quel mucchione e si riparte con Gattone che batte lungo il pallone nella zona di Oba il colpo di testa di Tacchinardi, palla che si impenna, Zambrotta controlla bene il pallone lo appoggia indietro per Paolo Montero Montero rilancia lungo senza guardare, palla colpita male, palla che va in out con le mani c'è il capitano, c'è anche Varamero, il capitano tocca all'indietro per Caffè Colombia non lo va a pressare alto Stefano Appia allora gioca palla bene per Farinos che fa correre lungo l'out di sinistra per Chili va in sovrapposizione Carlos Alberto Gamarra si accentra Spidi la palla nello spazio per Oba attenzione Bobo Sacco vince l'intra in aria è solo Oba il tiro è gol 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 1-0, sesto minuto, Oba, Oba, 1-0, sesto minuto, calma ragazzi. Rivediamo la l'azione, la grande palla, Vieri controlla bene, assist per Stankovic che va dentro, il pallone è in posizione forse di offside, ma tutto è posto, vediamo la palla dentro, scavalca Buffon, Inter in vantaggio. Sesto minuto, gol di Oba, 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 Oba! Quinto gol stagionale in campionato per Oba, 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 Oba. Ed è festa grande a Meazza. Tachinardi, Inter in vantaggio, il pressing di Dejan, palla che viene rilanciata, la testa di Virindelli, l'errore, recupera la palla Farinos nello spazio per Vieri, attenzione Bobo, controlla il pallone, regolare, dice l'arbitro, ancora profondità per Oba, se ne può andare, Montero! Ci arriva come può con la punta e mette in out, rimessa con le mani sul fronte di destra. Con i ragazzi in vantaggio per una rete a zero, il sigillo di Obafemi Martins. Palla già viva, Saverio e Varamiro. 
parte per Farinos, calma ragazzi, il tocco per Spidi, Spidi che vede il movimento di Carlitos, Carlitos guarda qua Bolbaster, guarda qua Bolbaster nello spazio, guarda Stankovic, bravo, cambia, il taglio di Oba preciso, attenzione Oba, entra nella della sinistra, Polvar ancora scivola, tiene ancora palla, ancora Oba, attaccato, mette fuori per Dejan, attenzione Dejan, Polvar cross, tenta il palo lontano, peccato palla alta. Calma ragazzi, molto bene, facciamo subito il secondo, subito il secondo, applausi dall'entusiasta pubblico di Buon Gustai del Meazza, Inter in vantaggio. Tutto è pronto per... Palla giocata su Birindelli, rivediamo l'assist di Dejan Stankovic e Oba scavalca Buffon, a Pia, profondità, Farinos perde palla, Treseghela gioca bene lungo l'auto di sinistra dove ci vanno Tacchinardi e Zambrotta Tacchinardi viene ostacolato irregolarmente da Capitan Zanetti c'è un calcio di punizione in favore della Juventus per il fallo subito da Alessio Tacchinardi 28 anni palla per Pia, Pia per Birindelli che è fresco di rinnovo contratto con la formazione della Juventus per le prossime stagioni palla per Pia, attaccato profondità per Miccoli, Treseghera, doppio di Matrix, poi Saverio recupera il pallone, può dare profondità per Bobo attenzione Chiama l'1-2, attenzione Bobo, controlla, si difende da Montero, c'è il tocco fuori per Ivar Ramiro, andiamo ad aiutarlo, il lancio in avanti per Oba, la profondità, il colpo di testa di Tudor, palla che si impenna, Stankovic, controlla il pallone, ancora Oba, attenzione, palla buona per Dejan, può andare a cross dalla sinistra, attenzione Dejan, può andarla a mettere, lo vanno a chiudere, si ferma, allora aspetta l'arrivo di Tudor, parte il suo cross, palla dentro, le grottaglie, allontana come può, poi Farinos, appoggia bene di testa, ancora per Dejan, può andare ancora a cross, c'è il taglio di Chili, palla in profondità, cornerone, ragazzi! Ragazzi, vai ragazzi, nono minuto, vai ragazzi, nono minuto, dalla bandierina, chi ci va? Ci vado io? Farinotti dice ci vado io, vabbè, ci andavo anch'io, forza ragazzi, è pronto Volbaster a mettere palla dentro, attenzione, tutta la Juventus è in area a difendere sulla palla inattiva, parte la traiettoria, palla lontano, Buffon va sicuro in presa dentro l'area piccola. Buona la scelta di tempo, subito con le mani messo in movimento Gianluca Zambrotta che se ne va oltre la linea mediana del campo con il martello che viene saltato. Zambrotta, attenzione, Teresa Gay tutto solo, lo va a chiudere Gamarra, il face to face tra Zambrotta e il capitano che gli porta via palla, grande il tractor signori! Grande il tractor, si riparte con Cristiano, profondità per Vieri, si fa superare dalla palla ma c'è la diagonale in chiusura di Birindelli che dà l'indietro a Buffon. Con la palla recuperata dall'estremo difensore bianconero, Inter in vantaggio per una rete a zero. Palla recuperata da Camoranesi che avanza, cerca di andarsene, si libera di Chili Gonzales, cerca di mettere in avanti. Farinos che sta facendo una gran partita fino a questo momento, lo chiude in out, palla rimessa in gioco per Tachinardi, Tachinardi Camoranesi. Camoranesi cerca di andare, profondità, pallone per Miccoli, buona la manovra, Ivaramiro va a recuperare l'esto questo pallone e cerca di dare profondità per Oba, attenzione il fallo di Montero, la munizione qua, vieni qua Ciccio Barciccio, vieni qua bello di mamma gli dice il signor Collina targettina amarella eh beh signor Collina scusate mica abbia detto un pellegrino a caso decimo minuto ammonito Paolo Montero e si riparte con questo calcio di punizione con Oba che se n'era andato mica abbia detto un pellegrino a caso il signor Pierluigi Collina calcio di punizione con Matrix che gestisce palla fa ripetere il signor Collina perché stava ancora scrivendo Paolo Montero per esteso mette che poi uno si confonde meglio scriverlo per l'esteso Cristiano mette profondità per Oba troppo lungo e troppo largo il tocco per Martins e quindi la palla in out con le mani pronto a rimettere in gioco il pallone Zambrotta palla per Tacchinardi che rilancia in avanti Farinos e Lesto a recuperare il pallone poi scambia con Oba e si fa anticipare da Montero gli va a sottrarre palla poi ancora Montero gliela porta via poi Farinos a Pia e poi Tudor servito da Zambrotta che può far ripartire la nuova azione offensiva Lippi che fuori dalla panca cerca di capire se è giusta questa, questo modulo con cui ha messo in campo i suoi Appia attaccato da Cristiano Zanetti palla fuori per Montero Montero per Tacchinardi Tacchinardi che cambia gioco sul fronte di sinistra per Birindelli con Chili che gli va a rubare tempo e palla poi si ferma Vanifica il tentativo di recupero di Camoranesi, rallenta l'azione, scambia con Dejan, Dejan profondità per, Ob, per Bobo, attenzione Oba, si deve girare, ancora, cerca l'1-2 con Vieri, non passa il pallone perché lo va a mettere sullo stinco di Vieri, le grottaglie si trova la palla lì, può far ripartire l'azione per la Juventus con Zambrotta, palla per Miccoli che è molto mobile, cerca di non dare punti di riferimento il piccoletto, avanza, palla al piede 
cerca di andare l'1-2 con l'errore di misura per Camoranesi Chili Gonzale, spalla per Stankovic il velo di Vieri per Oba che alle sue spalle non segue palla recuperata ancora da Montero Montero bisogna cercare di allargarli però eh, quelli lì bisogna cercare di allargarli un pochettino a Pia palla nello spazio Matrix va a recuperare bene il pallone fa rinossa attenzione Dejan che chiama palla attenzione Vieri che è detta alla profondità la palla è buona per Bobo attenzione Bobo c'è che è andato dentro salta le grottaglie guarda il fondo il cross la deviazione che favorisce il recupero di Gigi Buffon ma un buon movimento dobbiamo allargarli dobbiamo allargarli dobbiamo allargarli palla per Camoranesi Camoranesi per Birindelli Birindelli per Appia attaccato da Cristiano Zanetti all'indietro per Tudor che fa girare per Montero Montero che avanza palla al piede fino alla linea medaglia del campo cerca il lancio lungo per David Trezeguet c'è una deviazione con Gattone che riesce a recuperare la palla al limite dell'aria con le mani mette in movimento Matrix riparte ancora una volta l'azione dei ragazzi tanto continuano a lanciare dei fumogeni da una curva all'altra da un settore all'altro Chili Gonzalez sullo spazio si muove si fa vedere Farinos bene per Dejan il colpo di tacco per Oba Oba per Bobo preso in controtempo peccato gliela messa male Martins a Pia vanno in contropiede loro con Trezeghe attenzione Miccoli la palla di Tachinardi sulla sinistra per Zambrotta rallenta l'azione finché loro fanno il contropiede lentamente ci fanno ripiazzare va bene rilancio in avanti Varamiro anticipa a Pia che mantiene il possesso palla Cristiano Zanetti va a portargliela via favorisce il recupero del capitano che se ne va di gran carriera il capitano resiste al fallo e se ne va Tachinardi lo punta il capitano ha messo la freccia la mette male per Oba con Montero che rimane fermo lì se la trova sul piatto destro e fa ripartire a Pia palla per Zambrotta lungo l'out di sinistra riparte l'azione della Juventus Inter in vantaggio per il gol al sesto di Martins unica cosa sul taccuino il lampo di Oba siamo arrivati al quattordicesimo 1-0 per noi il cambio di gioco per Birindelli che non ce la fa arrivare a prendere palla calma ragazzi la rimessa con le mani di Chili, scambia con Dejan, attenzione alla fantasia, la fantasia, la fantasia che non è un film del Disney, attenzione Bobo, Oba, c'è che andare, il fallo ai danni di Vieri, fallo di ostruzione di Igor Tudor, calcio di punizione, Matrix dice, c'ho le scarpe nuove, fatelo tirare a me, scarpe nuove, una nera e una azzurra, siamo al minuto 14, eccolo qua, vediamo, non si vede, ma c'è il fallo di ostruzione di Igor Tudor, intanto il condottiero chiama Sex Speedy e gli dice e non posso dirvelo se no sentono anche gli altri si riparte quindi calcio di punizione siamo quasi sulla verticale del palo di sinistra il nostro fronte offensivo ai 24 metri con Marco Materazzi pronto a battere c'è anche Francisco Javier Farinos con il destro Matrix con il sinistro distanza regolamentare della barriera chiamata dal signor Pierluigi Colina siamo al quarto d'ora attenzione Chili che va a mettersi a far disturbo parte Farinos il tiro c'è la deviazione corner della barriera va bene va bene gli dice Matrix a Farinos vai vattene il calcio d'angolo però. eccolo qua Francisco e Farinos ha avuto un inizio piuttosto determinato piuttosto grintoso si è già fatto vedere con parecchi palloni recuperati in questa prima fase del match dalla bandierina è proprio Ballbuster che si va a preparare la battuta, palla dentro sul primo palo, svirgola Matrix palla ancora per Ballbuster, la tiene viva può andare al contro cross, attenzione, la piazza morbida palla dentro, manca la testa a Oba allontana Camoranesi, poi Miccoli difende questo pallone poi senza guardare Montero lo butta il più in là possibile la testa è quella del capitano poi recuperano ancora loro, ancora Saverio perde il rimpallo, c'è un fallo di mano di Zambrotta, calcio di punizione comandato dal signor Colina a favore dei ragazzi siamo all'altezza della nostra tre quarti della loro tre quarti scusate con Farinos che dice la batto da qua chiede la distanza e può toccare la corta per Ivara Miro si fa vedere Ivara Miro gli cede subito palla nello spazio c'è Cristiano eccolo qua servito palla in avanti sbaglia la misura del tocco vanno loro contropiede contro Eseghe Camoranesi offside Miccoli Ivaldi guardalo qua sbandiera piuttosto in maniera autoritaria proprio per dare l'idea della bontà del suo gesto vediamolo e beh Miccoli è più avanti di tutti vedete che l'Inter che addirittura fa il fuorigioco quasi sulla linea del centrocampo rilancio però ma troppo lungo Buffon recupera palla che viene gestita però da Paolo Montero che se la viene a prendere bassa fa ripartire Nicola Le Grottaglie Le Grottaglie per Birindelli siamo lungo la fascia di destra con Birindelli che avanza tocca per Camoranesi inseguito da Farinos e scavalca ancora con un tocco morbido per Birindelli Chili lo va a chiudere Birindelli si ferma deve tornare all'indietro Dejan recupera il pallone poi Chili Gonzalez resiste a un intervento irregolare di Birindelli poi però non ce la fa a rimettersi in piedi cade a terra calcio di punizione vedete lo scudetto giallo che hanno sulla manica di sinistra è quello della Fondazione Pupi le maglie verranno messe in asta in vendita 
a scopo benefico sul sito ebay palla gestita da Chili Gonzalez con grande determinazione palla fuori per Farinos colpo di tacco all'indietro per Gamarra buon fraseggio dei nostri Carlitos gioca palla in avanti cercando Oba che scivola le grottaglie recupera il pallone poi Birindelli attaccato da Chili Gonzalez il tocco per Camoranesi Gamarra viene a prenderlo basso cerca di infilarsi Farinos gli ruba palla si riparte ancora una volta attenzione la profondità il lancio per Bobo impreciso doveva giocarla lì facciamo le cose facili ragazzi Buffon palla per Montero cose facili invece il lancio lungo non serve e Zambratta con Appia sulla fascia di sinistra ancora Montero Montero che avanza fino alla linea mediana del campo batte lungo no tocca per Appia vanno a raddoppiare su di lui Farinos ruba palla poi c'è il fallo di Stefano Appia fallo del Garese Appia calcio di punizione ma un Farinos veramente eccezionale in questa fase iniziale palla di Bobo il colpo di tacco per Oba la testa di Tudor recupera ancora Farinos cerca di centrocampo con il petto mette giù apre sulla sinistra per Spidi Chili mette giù la palla ancora per Farinos nello spazio per Dejan fuori per Chili Gonzalez va a proporsi lungo la fascia di sinistra Allegro taglia in vantaggio riesce a gestire questo pallone attaccato da Dejan Stankovic scambia con Birindelli Birindelli attaccato ancora da Stankovic cambia sulla sinistra per Montero non ci può arrivare Vieri a far disturbo Montero riesce però a evitare che la palla termini in out tocca per Igor Tudor Tudor attaccato da Oba nello spazio per Tachinardi Inter che fa pressing molto alto palla per Montero che scalcia in avanti Matrix che è il giocatore più avanzato dell'Inter all'altezza della linea mediana palla in avanti ancora la Juventus con Montero che cerca di far uscire la Juventus da quel guado Farinos ruba palla fallo dice su Tachinardi calcio di punizione battuto attenzione Montero Montero la mette in avanti per Camoranesi Camoranesi per Appia e Varamiro è in vantaggio su Stefano Appia non rischia il retropassaggio si allarga deve buttarla via e la butta il più lontano possibile la palla esce e va in out applausi per Caffè Colombia lesto nell'andare in anticipo su Stefano Appia siamo al diciannovesimo i ragazzi vantaggio per un da zero il sigillo al sesto minuto di Oba Oba palla messa in gioco con Tacchinardi Tacchinardi che gioca breve per Camoranesi Camoranesi vede il taglio di Zambrotta serve però a Pia che si intromette lungo la traiettoria, parte in dribbling, la mette in avanti Matrix allontana bene, attenzione Bobo può controllare, attenzione Bobo deve liberarsi di questa palla, serve Chili Gonzalez di prima per Dejan attaccato da Tacchinardi irregolarmente c'è il calcio di punizione per il colpo ai reni di Tacchinardi e danni di Dejan Stankovic, non dà la munizione collina da solo il calcio di punizione, rivediamolo, l'intervento da Tergo, eccolo qua, vedete che non vede nemmeno il pallone, va secco a buttare giù Dejan Stankovic, calcio di punizione battuto con Gamarra e Farinos sullo stretto, Ballbuster fa girare palla sulla destra per Saverio, Saverio all'indietro per Ivana Mero, vanno ad attaccarlo, allora lui dà all'indietro a Jimmy, Gattone si allarga Materazzi, batte lungo questo pallone, il rilancio in avanti, Oba è in posizione di offside, vi rientra e quindi sale la bandierina di Pisa Creta con la punizione battuta, Tacchinardi, rilancio in avanti, a testa di Oba, recupera Cristiano, poi Farinos, palla messa giù, dal vantaggio, attenzione Cristiano, nello spazio per Dejan, profondità per Oba, non passa, c'è rimasto giù Francisco Gavier Farinos, mette palla in out Zambrotta, combi della casa, fa una gara che arriva per primo, come al solito vincerà il dottore perché per contratto arriva prima lui mentre Francisco Javier Farinos rimane dolorante a terra nella caduta nello scontro con Stefano Appia la regia cerca di riproporre di trovare il miglior angolo mentre Lippi chiama a sé Birindelli forse chiede un cambio ai suoi forse mette Birindelli a sinistra e Zambrotta a destra vediamo se va a dire questo o se mette a 4 la formazione cambia a 4 a 4 gli ha detto mettetevi a 4 quindi Tudor se ne va a fare il centrocampista centrale allora Birindelli, Le Grottaglie, Montero e Zambrotta Tudor va in mezzo con Tachinardi a Pia quindi cambia Lippi perché si rende conto che così non riesce a girare il contenimento della manovra dell'Inter cambia atteggiamento tattico Tudor lascia la linea della difesa si va a mettere sulla linea mediana arretra Birindelli ma non c'è molta differenza rispetto a prima quindi vediamo adesso come si dispone la formazione bianconera con Igor Tudor sulla linea mediana, gioca sul centro di destra. La palla giocata da, proprio da Tudor, all'indietro per le grottaglie, Zambrotta largo sulla sinistra del camera pallone, Camoranesi che viene a gestire palla. Avanza attaccato, chi gli porta via palla e se ne va, attenzione, poi Camoranesi la va a rubare nuovamente nello spazio, va Carlitos, va a recuperare ancora il pallone, mette in movimento il martello, attenzione Cristiano, vede il movimento nello spazio di Vieri, attenzione la palla è buona per Oba, e ci arriva con la punta Montero, poi Appia recupera palla, può lanciare da questa parte ma c'è Chili che va a recuperare ancora una volta, attenzione fuori gioco, offside di Bobo, peccato. 
era partito subito gli aveva subito dato il, il là gli aveva subito fatto il segno di dove voleva palla ma ha controllato con il petto chi ha alzato la testa ieri era già oltre poi poi vabbè insomma cosa che capita Montero palla per Zambrotta eccolo qua lo rivediamo il tocco per eh, Tachinardi Tachinardi per Paolo Montero mentre vedo il movimento sulla panca bianconera vanno a prendere delle scarpe nuove mi sembra Birindelli che avanza nello spazio Bolbastro va a recuperare ancora l'ennesimo pallone siamo a 4 12 Matrix nello spazio bene per Dejan sbaglia il passaggio Cristiano a Pia la meglio di Varamiro che la butta in là senza guardare c'è fuori gioco di rientro Rivieri non segnalato recupera comunque le grottaglie le grottaglie Buffon le grottaglie gioca in avanti per Tachinardi che viene basso a prendere palla attaccato da Stankovic mette in movimento Camoranesi adesso non è più Birindelli che fa l'azione rilancia in avanti per Treseghe Ivaramiro con il petto controlla appoggia per Matrix Matrix per Gamarra Gamarra per Matrix fanno un po' di torello a tre Matrix mette in movimento Cristiano Cristiano per Farinos attenzione buona la manovra Ballbuster cerca di andare Dejan la palla è buona eeeh fuori gioco di Vieri eh no 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 forse aveva ragione perché Bobo era, era Oba che è parito da dietro Oba, Bobo era là che aspettava forse ha ragione Pisa Creta adesso lo rivediamo tanto Camoranesi cerca lo dice anche il signor Secchi quindi ci fidiamo la palla di Camoranesi vanno a raddoppiarlo Gamarra Chili palla in out con le mani per la Juve rivediamo eh no erano in fuorigioco in due addirittura in due la rimessa con le mani di Camoranesi sullo stato con Tudor Tudor può andare a mettere palla al limite per Appia attenzione pericolo per Fontana non ce n'è per, no, dicevo, pericolo per Fontana non ce n'è perché la palla è recuperata dal capitano anzi Fontana che dice no, no, tengo io la palla, non l'ho ancora vista sono 24 minuti al Meazza, Inter 1, Juventus 0 io voglio cosa del 2-0 però il rilancio di Gattone, palla che rimbalza Tudor la mette giù di testa per Tacchinardi Treseghe, Tudor sulla sinistra per Zambrotta può far partire l'azione sulla sinistra di Juventus fuori gioco di ben due giocatori bianconeri uno è tre Zeguet, l'altro è Miccoli si scalda Maresca intanto no, non è che si scalda è andata a prendersi le scarpe palla viva con Matrix che batte lunghissimo cercando Bobo attenzione però le grottaglie bravo a chiudere di testa poi Birindelli ancora le grottaglie che parte palla al piede apre sulla sinistra un po' arretrato per Zambrotta Zambrotta scambia con Montero Montero per Appia molto largo in avanti per Miccoli di testa pericolo attenzione aiuto Treseghe arriva al limite Gamarra, palla buona, Camoranesi può andare a cross, la palla dentro, autogol incredibile autogol di Chili Gonzalez il cross della Juventus Chili va in tuffo e la mette alle spalle di Fontana sfortunato autogol di Chili sul cross di Miccoli dalla, dalla destra va in tuffo Chili Gonzalez, vediamo l'attenzione, la profondità Gamarra, vedete qua la difesa dell'Inter si trova un pochettino sbilanciata può andare Camoranesi al cross arriva in tuffo Chili Gonzalez che vuole mettere in calcio d'angolo mette alle spalle dell'incolpevole Fontana eccolo qua il gesto plateale peccato, forza ragazzi, 25, 1-1 non ci voleva questo gol occasionale ma un Inter che ha concesso nulla finora alla Juventus che trova il gol del pareggio in questa maniera, non è finita calma ragazzi, capitano palla per e ballbuster attaccato, scambia con Gamarra Gamarra sbaglia il tocco per Chili Gonzalez, Camoranesi lo anticipa la palla in auto, la rimessa per noi calma ragazzi 1-1 il pareggio con questa sfortunata deviazione di Chili Gonzalez alle spalle di Fontana il rilancio in avanti, Birinelli anticipa Stankovic nuova rimessa con le mani in favore dei ragazzi, Gamarra palla per Bobo, si deve girare, cerca l'1-2 con Oba, esce palla al piede Montero, poi Tacchinardi il rilancio in avanti, Matrix prende in controtempo Chili, poi il rilancio preciso, bravissimo, ha preso un colpo, poi il lancio in avanti, attenzione Oba, quasi andava, poi Birindelli di testa, Camoranesi, cerca di saltare Farinos, doppio dribbling, Farinos riesce a mettere in out, con le mani la rimessa in favore della Juventus, affidata a Birindelli, Birindelli per le grottaglie, le grottaglie ancora per Birindelli, Libritelli per le grottaglie, palla per Montero, 26 minuti di gioco, 1-1, il gol di Martins al sesto il pareggio sul cross di Camoranesi, attenzione a fuori gioco non c'è, aiuto Treseghe, va dentro è solo, pericolo, Camoranesi entra in area dalla destra, può andare al tiro deviazione, salva Matrix Matrix però non esponiamoci così ragazzi Juventus vicina, il gol del 2-1 palla in avanti, attenzione ancora Camoranesi Camoranesi può andare al cross la palla dentro, va in tuffo Gamarra di testa 
poi Farinos al limite dell'area il martello recupera Dejan parte con un dribbling, tre su di lui, attenzione scavalca tutti cercando Vieri subisce un fallo, quale vedere il calcio di punizione Collina dice di no, palla recuperata dalle Grottaglie palla recuperata da Tacchinardi Juventus che cambiando assetto, mettendosi a 4 sicuramente riesce a coprire meglio in questa le ripartenze dell'Inter palla recuperata, c'è un fallo si ferma Farinos, c'è l'offside di Treseghe, c'era un fallo di Farinos, reclama Bolbuster con Ivaldi che doveva essere ben piazzato per vedere bene l'irregolarità precedente. Inter che è un po' accusato, eh, il colpo del fortuito pareggio. Rilancio in avanti, le grottaglie di testa in anticipo su Dejan, palla in auto con le mani all'altezza della tre quarti di sinistra. Si va ad apprestare a rimettere il pallone in gioco Spidi Gonzales, palla dentro per Bolbuster, si fa vedere il martello, parte la palla al limite per Bobo, cerca Oba, Montero chiude bene, esce palla al piede, poi cerca di saltare e salta anche il capitano, Montero che avanza di esterno, mette in movimento Stefano Appia, parte l'azione della Juventus con Appia che cerca di accentrarsi, Tacchinardi, il pallone ancora per Appia, loro adesso fanno loro possesso palla, non siamo più grintosi, non siamo più corti e aggressivi come eravamo nella fase iniziale. C'è Cristiano che va a recuperare una gran palla sul Ganese e fa ripartire in profondità Oba. Attenzione Oba, difende, attaccato, si deve liberare i due giocatori della Juventus. Scambia con Farinosti, prima la palla per Oba, superstrada per Oba, superstrada per Oba, superstrada, Oba, Oba, si ferma! E ha perso il tempo, non è finita però, Farinos si ferma ancora, attenzione, può andare per Bobo, la palla buona per Chili, può andare al cross, attenzione, Chili, il suo cross è arretrato, Pia recupera non ne aveva più, rilancio in avanti, adesso arriva Ramiro capitano ancora ragazzi dai 29, capitano che va, può dare la cross alla destra attenzione Saverio, la mette per Dejan delizia, il suo cross, palla dentro Bobo, anticipato da Tudor, palla ancora viva, Chili Gonzales contro cross, allontana ancora Tudor, Vieri, svirgola il suo tiro è alato, peccato forza ragazzi, applausi al minuto 29 prima Oba e poi Vieri alato ha avuto una palla gol, Oba Lì non sapeva forse se andare o chissà che cosa voleva fare. Peccato, ricordi, vediamo il tiro, si vanno a coordinare sia il capitano sia Vieri. Il tiro di Bobo non è potente. Palla giocata da Zambrotta, troppo alto il pallone per Treseghe, non per Camoranesi che va a recuperare palla lungo l'Audi destra, inseguito da Gamarra, c'è il fallo di Carlitos, così dice il signor Rivaldi, c'è cioè calcio di punizione per la Juventus, se ne va a incaricare Fabrizio Miccoli, Miccoli è pronto a battere una specie di corner corto, 1-1 in parziale, dice il taverone del Meazza. Pronto Miccoli a mettere palla dentro, attenzione forza ragazzi, rincorsa breve del attaccante bianconero palla dentro Cattone con i pugni dentro l'area piccola può allontanare recupera Birindelli cerca di trovare la collaborazione ancora in Miccoli che mette in davanti prima attenzione per Tacchinardi chiama l'1-2 attenzione Miccoli ancora pronto per il cross lo va a chiudere Saverio gioco di gambe del piccoletto e il capitano lo chiude in out con le mani non in corner se ne incarica Alessandro Birindelli palla fuori per Tacchinardi può andare al cross viene chiuso da Farinos palla per Birindelli cerca di guadagnarsi un calcio d'angolo parte la traiettoria Gattone va in presa alta c'era anche un offside segnalato dai Valdi Fontana recupera facile incolpevole assolutamente sul gol subito un cross deviato maldestramente da Chili Gonzalez che voleva chiudere in calcio d'angolo mette la palla invece sul primo palo il colpo di testa di Legrottaglia che anticipa Vieri poi la carambola Birindelli Farinos Stankovic il fallo di Camoranesi ai danni di Farinos un Farinos forse il migliore dei nostri fino a questo momento mette palla giù Collina calcio di punizione che può andare a battere proprio Francisco Sisco Farinos pronto a mettere palla verso il centro dell'area dove salgono anche Matrix e Ivaramiro rimangono bassi Gamarra e il capitano, punizione battuta, palla dentro, attenzione per Dejan che cerca di evitare che la palla termini a fondo campo ma di fatto la regala alla coppia Montero-Camoranesi che fanno ripartire l'azione della Juve e Camoranesi che avanza nello spazio per Appia, impreciso il tocco, recupera Ivaramiro Ivaramiro la mette per Bobo, però chiude bene Tacchinardi e ruba palla, poi c'è il fallo del martello, calcio di punizione che la Juventus batte repentinamente, fa ripetere Collina, la palla era in movimento, gli dice e mica è sempre Modena, potrebbe dire qualcuno calcio di punizione battuta dalle grottaglie Camoranesi Birindelli 
Birindelli per Montero, sale il pressing di Bobo, attenzione, palla giocata ancora su Birindelli, però fa pressing da solo e eh, bisogna quando parte il pressing di uno devono salire anche gli altri rilancio in avanti, Matrix appoggia bene la palla per Chili Gonzalez Chili la mette in avanti per Oba, il colpo di testa di Le Grottaglie che allontana, Farinos mette giù il pallone, lo tocca corto per Cristiano Cristiano ancora per Farinos Farinos per Dejan, Dejan cerca di metterla per Chili Gonzalez, buona la, la traiettoria, Le Grottaglie è in vantaggio c'è il fallo di Chili, c'è il calcio di punizione per la Juventus, fallo di Chili Gonzalez e Daniele l'inquadrato Nicola Le Grottaglie, calcio di punizione per la Juventus che va a battere proprio il giocatore maglia numero 23 che mette palla per Buffon che gli cede sfera le grottaglie cambia tutto sul fronte di sinistra per Zambrotta che avanza palla al piede, arriva alla linea mediana del campo mette movimento a Pia, l'1-2 non passa per la chiusura di Varamiro con le mani ancora a Pia, cerca di trovare la collaborazione di un compagno, si fa vedere Tudor, il tocco per Miccoli attenzione Miccoli che avanza, faccia la porta cerca l'1-2 con Treseghe, pericolo attenzione Treseghe, apre per Camoranesi parte il cross, palla dentro troppo alto il pallone, c'è il calcio d'angolo perché la palla rimbalza sul volto di Varamiro e va in calcio d'angolo, corner numero 2 Ivara Miro ha fatto proprio velo per cercare di far correre la palla, eccolo qua, lo vedete. Ah no, no, ha proprio voluto mettere in corner direttamente, forse pensava che arrivasse qualche bianconero alle sue spalle. Miccoli dalla bandierina da lì, ha fatto gol con la nazionale, facciamo attenzione a queste palle che girano. Palla dentro, cerca il tiro, infatti è un tiro e Fontana non si fa sorprendere. Recupera Zambrotta dal limite, tiro deviato da Matrix, ancora in corner. Terzo tiro dalla bandierina. ancora dallo stesso angolo ancora Miccoli che riproverà ancora a sorprendere Fontana sul primo palo come ha fatto Pocanzi parte la rincorsa del Piccoletto che ha tiro molto tagliato e preciso parte il tiro, primo palo c'è un fallo, l'ha messo in corner ancora Vieri ma c'è un fallo di Legro Taglie a centro area, così ha detto anzi di Tacchinardi così ha detto Collina si ripare quindi con un calcio di punizione in favore dei ragazzi con Gattone pronto a far ripartire l'azione offensiva Inter che ha un po' accusato il colpo sfortunato dell'1-1 Inter che dopo anche il cambio Juventus che si è messa con un 4-4-2 adesso in maniera più decisa Camoranesi a Pia sulle esterne Tudor e Tacchinardi centrali Miccoli e Treseghe davanti il rilancio in avanti con Tudor che anticipa Vieri recupera Gamarra, mette giù con il petto appoggia per Farinos, Farinos cerca Chili Birindelli allontana, ancora Gamarra bravo a metterla nello spazio vuoto per Cristiano, palla in avanti per Oba è Montero che sceglie bene il tempo e va in anticipo, palla in avanti ancora Martello che recupera, scambia con Ivaramiro Ivaramiro per Farinos, sale il pressing della Juventus con Tudor, adesso sono loro che fanno quello che facevamo prima noi, cioè pressing alto su portatore di palla, Matrix, bellissima la palla per Dejan, Farinos di prima è eh, troppo veloce, la palla per Chili era giusta l'idea troppo veloce però la giocata Chili Gonzalez di testa recupera la palla Farinos chiamano due con Dejan attenzione Dejan palla per Bobo il velo per Oba però ci mette la punta Montero ripartono loro con Appia e Miccoli lungo l'audi di sinistra Miccoli va a recuperare palla attenzione Appia che va nello spazio tra i segreti solo scala Gamarra Miccoli che avanza palla al piede tocca per Tachinardi che appoggia per Zambrotta Zambrotta per Appia il anticipato di Varamiro che guadagna metri e può andare in contropiede attenzione di Varamiro attenzione di Varamiro vai guarda Dejan qua la palla buona per Bobo al limite attenzione Bobo si deve girare Stankovic attenzione e non passa l'assist dice tira tu dammela bene sul piede per il tiro Bobo dice eh, pensavo di fare una cosa giusta lì dai fa niente Camoranesi ripartono i bianconeri con Tacchinardi centralmente cambia sulla sinistra per Zambrotta molto largo accanto a sé c'è Appia viene servito chiama l'1-2 cerca di andare Cristiano lo contrasta palla comunque in avanti Zambrotta si deve liberare di Varamiro che lo anticipa nettamente grande caffè Colombia un sorsito e via one touch and go Matrix si riparte bravo dice Ciccio Cordoba Matrix può cambiare gioco vediamo il movimento c'è Dejan che chiama palla sbaglia la misura Farinos di prima per Chili buona da questa parte guarda Dejan subito nello spazio dalla di prima la palla è buona però va offside peccato era giusta però era giusta era giusta era giusta ma peccato era giusta ma peccato peccato è Birindelli che fa ripartire l'azione Le Grottaglie dice no, rivediamola bene bisogna essere molto più rapidi perché la Juventus al pari dell'Inter è una delle prime quattro squadre in Serie A come numero di fuorigioco effettivamente ben riusciti nel corso di un match Montero 
lo cercano con metodo la palla per Zambrotta che avanza, palla al piede batte lungo cercando tre seghe siamo al limite palla per Camoranesi Camoranesi per Miccoli può andare al cross palla dentro troppo larga troppo profonda non va neanche a fondo campo va in rimessa con le mani pensate se ne va addirittura in rimessa con le mani non è rimessa da fondo se ne va a incaricare Varamiro adesso tutta la Juventus sale là a chiudere l'Inter all'altezza della bandierina della nostra destra difensiva la rimessa con le mani di Varamiro che batte lungo c'è Vieri, troppo alta la palla recuperano i bianconeri poi ancora Materazzi dentro l'area di rigore recupera solitario questo pallone rilancia in avanti, impreciso il lancio di Marco che non era né per Cristiano né per Dejan, palla che va in out con le mani per la Juve con un retropassaggio addirittura per Gigi Buffon Palla che viene giocata dalle grottaglie sulla destra per Birindelli. Birindelli che avanza, c'è Camoranesi nello spazio Miccoli, lancia in avanti la testa di Matrix, schiaccia via il pallone, fa rinosso, cerca Cristiano, troppo largo il passaggio, Tacchinardi a Pia controllano il pallone all'altezza della tre quarti di sinistra, si fa vedere Zambrotta viene servito, palla in avanti ancora per Appia, può andare al cross, lo va a chiudere Maramiro, cerca di andarsene, va dentro, la chiusura del capitano, tutti in piedi, Saverio! Palla per il martello, lo va a chiudere Tacchinardi, lancia lunghissimo, poi Montero che anticipa Vieri, rilancia la nostra tre quarti, Appia recupera bene questa palla, la difende bene, appoggia per Tacchinardi, Tacchinardi sulla destra nella zona dove c'è aria per Birindelli, intanto si scalda Enzo Maresca, il lancio in avanti, Cristiano Zanetti anticipa ma regala palla ancora a Birindelli, il suo cross scattone, calma ragazzi! Subito la palla per Dejan, eccola là, palla buona, Dejan controlla, c'è Appia, ma non può andare, va, vai, 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 Dejan già al limite, sbaglia poi la cosa più semplice, e c'è un fallo però di mano nel controllo di Tacchinardi, capitano, quindi può parlare, capitano quindi può parlare, l'appoggio di Dejan Stankovic, lo rivediamo, e beh, eh sì perché lui con il braccino lo, lo, lo fa proprio, fa il gesto di contenimento e qua c'è un calcio di punizione delizioso per il sinistro di Matrix o di Vieri vogliamo il fischio, vogliamo la distanza con lui dice fischio io allora se ne vanno defilati un po' con le orecchie, le orecchie da cocker i giocatori della Juventus ai 9-15 che conta il signor Collina abbiamo visto fare una volta una cosa curiosa perché l'hanno fatta l'Ancona tutto il pubblico contava 1, 2, 3, 4 quando contavano i passi è pronto Bobo, attenzione 40 minuti, 1 a 1 a Meazza Collina ferma tutto e dice ehi Ciccio ti ho detto 9 e 15 mi vai a 7 e 20 e allora ritornano indietro si riparte, attenzione il sinistro di Vieri pronto per essere scagliato verso la porta di Gigi Buffon tutto è pronto, parte, Vieri, tiro muro della difesa bianconera con Montero Recupera poi la palla Birindelli che la regala a Chili Gonzales, che vediamo se riesce a tenerla viva, sì ce la fa prima che termini in out, la gioca orizzontalmente per Cristiano che gli cede ancora Sfera. La palla di Chili che batte lungo cercando Vieri, Vieri che controlla la palla, due su di lui, gli toccano via il pallone, poi va in contropiede ancora la Juventus con Miccoli, attenzione Tudor che va in sovrapposizione, Miccoli parte in dribbling, Martello gli porta via palla, attenzione all'offside, non ci va Vieri, attenzione la palla è buona, Vieri contro Montero, va dentro Montero con la punta, mette in corner numero 3, forza ragazzi, quarantesimo minuto corner numero 3 grande giocata di Cristiano che vanifica il gioco di gambette di Fabrizio Miccoli, rilancia subito per Vieri che è stato bravo Cristiano perché ha pazientato quell'attimo giusto Vieri era in offside, ha pazientato ha lanciato in profondità, bravo però Montero nella chiusura con la puntina dalla bandina di destra c'è Francisco Javier Farinos parte la rincorsa di Ballbuster, palla sul secondo palo Matrix, palla che si impenna la testa di Tacchinardi poi Miccoli mette giù il pallone ci va Zanetti a pressarlo Miccoli si porta la palla lungo l'out deve liberarsi del pallone andando all'indietro per Montero Montero ancora per Miccoli Cristiano Torella un po' fra i due Miccoli rallenta non sa che fare con quel pallone lo tocca breve per Appia Appia lungo l'out di sinistra palla per Tacchinardi si muovono bene, palla al piede poi cambia gioco tra le recupera il pallone Chili Gonzale scivola, peccato avevamo noi il contropiede, vanno via loro con Birindelli grande Chili, palla così gli fa Collina, poi Farinos poi Chili che resiste a un intervento irregolare può darla sulla sinistra per Carlitos dagliela buono, bravo Spini, Carlitos può andare uno qua, occhio a fuori gioco Oba. attenzione, palla per Oba non è offside, 
uno contro uno con le grottaie, c'è fuori gioco di Chili, Bobo parte in dribbling, il suo cross, palla dentro, c'è Care Bobo, troppo alto il pallone, recupera alle spalle della coppia Vieri Montero, Zambrotta, Zambrotta Pia, Pia Montero, Montero per Tacchinardi che si deve girare, tocca allora ancora indietro per Montero che apre sua sinistra per Zambrotta 42 minuti di gioco, 1-1 al Meazza Inter in vantaggio con Oba e poi l'autogol di Chili Gonzalez, spalla recuperata da Zambrotta che cerca un colpo che gli esce solo il venerdì, oggi è domenica quindi la rimessa con le mani in favore dei ragazzi con Saverio che rimette in gioco per arrivare a Miro, il controllo di Caffè Colombia Caffè Colombia che scavalca morbido nessuno, perché tutto recupera palla poi Tacchinardi, riparte l'azione della Juventus con Stefano Appia, si deve girare apre sulla sinistra per Miccoli, Miccoli per stato da Ivana Miro, palla fuori per Tacchinardi esce basso Camoranesi, recupera la palla all'altezza del centrocampo, può avanzare la Juventus sulla destra con Birindelli, servito Chili si ferma, Camoranesi, attenzione va nello spazio, palla di Tudor Chili, grande giocata, fa rinossa, andiamo noi in azione di rimessa, il lancio sulla schiena però, recupera ancora Cristiano, palla per Dejan, va in sua posizione il capitano, Dejan lo spetta, attenzione, palla buona per Saverio, Saverio che se ne può andare, converge, salta l'uomo, vede la porta, il tiro del capitano, si immola! Zambrotta, poi Farinaus perde palla, recupera Teresa Gay, va in contropiede della Juve, un bel derby d'Italia. 43, Camoranesi, cambia tutto sulla sinistra per Appia, controlla il Ganese, uno contro uno con Ivana Miro, viene saltato. Appia si ferma, retra, dà per Tacchinardi, controlla la palla, tocca breve per Tudor. Tudor fa girare il pallone sulla destra per Camoranesi. Camoranesi che avanza, c'è Miccoli che va nello spazio, palla dentro, Matrix chiude bene. Poi il colpo destra di Camoranesi, ma recupera Chili, scatta l'azione di contropiede con Chili che se ne va. Tudor che lo va a chiudere, c'è Farinos qua, viene seguito, guarda Dejan solo là, guarda Dejan solo là, guarda Dejan solo là. Chili può andare al cross, punta e vai, punta e vai, il cross, palla dentro, allontana Dejan, controlla, salta l'uomo terrato e... Che è? Non è niente, è corner 44, vediamo, fermate tutti. Aspetta, dice Guardialine, dice è calcio di rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore. Olso Spoke, Pisa Creta, eh signori, rivediamolo. Eccolo qua, Dejan, face to face, salta Zambrotta eccolo qua, guardate l'impatto, piede contro piede piede destro contro piede destro calcio di rigore piede destro contro piede destro piede destro contro piede destro al minuto 43 piede destro contro piede destro Vieri contro Buffon calma ragazzi Vieri contro Buffon, attenzione parte la rincorsa, Bobo, tiro e gol, e gol, e gol, e gol e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Tritolone Tritolone 2 a 1 44 Inter nuovamente in vantaggio Bobo gol, Bobo gol, Bobo gol Sono 13 i sigilli stagionali Un tiro forte centrale Questa volta ha detto Mica angolo <ride> Tira una legnata centrale Chi c'è c'è Buffon spiazzato Inter in vantaggio 2 a 1 il sigillo di Tritolone Forza ragazzi Un minuto di recupero Dice Palanca Piedino Palanca Grande giocata di Dejan, Inter 2, Juve 1, forza ragazzi, andiamo a fare l'intervallo sul 2-1, a Pia, palla per Camoranesi, pericolo, attenzione, entra in aria, il suo cross, Chili questa volta, eh, eh, mette il corner questa volta, Vieri numero 4, e Butto Butti dice, Vieri raggiunge A e B, poi al prossimo gol diventa C, giusto? 106 gol nella classifica dei canonieri nerazzurri. Corner numero 4 per la Juventus, dalla banda di destra, parte Miccoli, palla dentro, il colpo destro di Camoranesi, al limite Zambrotta, carica a sinistro, deviazione, Gattone! Gattone! E eh, uno è Gattone, lo fa il Gattone, eccolo là. 46, Collina dice, è il momento del tè. E si va negli spogliatoi con l'Inter in vantaggio per due reti a uno. Pausa. Nuovamente collegati con il Meazza per il secondo tempo di Inter Juventus, Inter che è nata negli spogliatoi per la pausa della prima frazione in vantaggio per due reti a uno, ricordiamo i gol al sesto minuto di Martins, al ventiquattresimo lo sfortunatissimo autogol di Chili Gonzalez che va a impattare di testa il cross di Camoranesi, di Mauro Camoranesi mettendo alle spalle dell'incolpevole Fontana e poi proprio al, allo scadere del primo tempo è Vieri su calcio di rigore che batte centralmente Buffone 
calcio di rigore concesso su segnalazione del signor Pisagre, Pisacreta per un fallo netto di Gianluca Zambrotta ai danni di Dejan Stankovic che lo aveva saltato secco con un dribbling dentro l'area piede destro su piede destro quindi non aveva visto Collina ma ha visto bene Pisacreta che ha richiamato l'attenzione del fischietto via Reggino invitando e spiegando che l'intervento di Zambrotta era da considerarsi irregolare Juventus già eh, sul terreno di gioco con una novità non ci sarà più probabilmente mi sembra che manchi all'appello Igor Tudor e al suo posto c'è e ci sarà Enzo Maresca intanto tutto lo stadio applaude Marco Materazzi che per primo ritorna sul rettangolo di gioco allora non c'è più Igor Tudor al suo posto Enzo Maresca Maresca che è... è un ragazzo molto molto giovane lo ricordiamo solo 23 anni un giocatore che però si è già distinto con bontà di giocate sia a Piacenza l'anno scorso ma anche quest'anno con la maglia bianconera allora no, Tudor è regolarmente in campo quindi vediamo chi è che è uscito, è uscito Stefano Appia quindi non c'è più Appia al suo posto Maresca e quindi che cosa cambia? cambia, cambia poco perché rimane lo stesso atteggiamento tattico con una difesa a 4, i 4 di centrocampo in cui Maresca si va a posizionare sull'esterno di sinistra e le due punte sono sempre Miccoli e David Reseghe in casa nell'Azzurra non ci sono cambiamenti si rimane con il 3-4-1-2 dei primi 45 minuti con Fontana fra i pali, Cordova, Materazzi e Gamarra in difesa, Saverio Chili sull'esterno e Cristiano e Farinos centralmente con Stankovic dietro Vieri e Martins. Ed eccolo qua l'ingresso di Enzo Maresca inquadrato, fuori Stefano Appia, dentro Enzo Maresca per lui il primo piano del nostro regista. Quindi Juventus che con Buffon fra i pali, Birindelli, Le Grottaglie, Montero e Zambrotta in difesa, Camoranesi, Tudor, Tacchinardi e Maresca a centrocampo, Miccoli e Trezeghe in attacco. Calcio di inizio per l'Inter che attaccherà da destra, da sinistra a destra, inizia in questo momento la seconda frazione di gioco. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, lancia in avanti la testa di Zambrotta, recupera Maresca, tocca il suo primo pallone, lancia in avanti per Trezeghe, la testa di Matrix, poi la carambola di Tudor, la testa di Ivara Miro mentre si iniziano subito a scaldare Mattia Salmeida e Julio Cruz no, solo Mattia Salmeida Cruz va a sedere entra adesso eh, ho visto là che si muoveva mentre sulla panca di Lippi non succede nulla rilancio in avanti la testa di Montero poi vanno a vuoto Tudor e Farinos fa proseguire l'arbitro il pallone in avanti, il copia testa di Cristiano recupera Miccoli, poi Tudor ancora palla per Tacchinardi, Maresca che recupera il pallone chiama l'1-2 con Treseghe palla all'indietro per Tudor che apre sulla destra ma c'è Stankovic che va a recuperare in anticipo su Birindelli e Dejan che se ne va a lungo l'audi sinistra palla dentro per Farinos, converge cambia tutto, palla buona per Bobo attenzione, Bobo controlla con il destro cerca di andare in dribbling su Zambrotta, si guadagna il primo corner della ripresa quarto generale, il cambio di gioco di Farinos, palla per Vieri che aggancia bene con il destro cerca dribbling a rientrare ma è Zambrotta bravo nella chiusura, è Francisco Javier Farinos, Sisco che va a mettere il pallone sulla bandierina sotto la curva bianconera parte la rincorsa di Ballbuster vediamo il movimento a centro aria palla sul primo palo Ivaramiro Matrix gol Stankovic e gol 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 Dejan Stankovic 3 a 1 Dejan Stankovic 3 a 1 al primo minuto Grande corner, eccolo qua, sorridente, Paul Buster sul primo palo, Ivana Miro la mette sul palo opposto, arriva Dejan, piattone sinistro, sotto misura, gran gol, mi era sembrato Matrix arrivare come un terraria là, invece guardate Dejan arriva di piatto, la mette sul primo palo, Buffon può solo inchinarsi, Inter 3, Juventus 1, non fermiamoci ora, non fermiamoci ora, Maresca. Calma ragazzi, avanza, palla al piede, cambia gioco dalla parte opposta Dejan, Bobo, si riparte, Kili, se ne va lungo l'out di sinistra, palla dentro ancora per Vieri, scivola al momento del cambio di direzione, palla recuperata dalla difesa bianconera con Tacchinardi, le grottaglie, apre sulla sinistra proprio per Maresca, Zambrotta altissimo 
a gestire il pallone Maresca avanza deve tenere lo spazio per Zambrotta regolare solo contro Fontana il tiro Gattone in corner era offside però era offside era fuori gioco era fuori gioco eccolo qua Pisacreta era fuori gioco eccolo qua era fuori gioco era fuori gioco era fuori gioco signori era fuori gioco quindi non, non scrivo neanche la parata di Fontana anche i nostri uomini del computer devono cancellare questa parata parata che parata la Maresca Tacchinardi adesso bisogna sfruttare l'onda eh? sfruttiamo l'onda chi non salta eccolo qua il coro il coro il coro anche a casa Birindelli palla per le grottaglie le grottaglie la gioca per Montero si alza tutta la panca della Juventus dove siedono anche Pessotto Conte Giuliano Divaio e Chiumento il cambio di gioco di Tudor anzi di Montero sulla destra per Birindelli viene Miccoli a prendere palla chiama l'1-2 con Camoranesi la chiusura e chi di contare scivola attenzione recupera la palla meno male difende il pallone lo allontana con un campanile ci provano ad andare Farinos la testa di Tachinardi palla viva Camoranesi può andare al cross tiene palla viva Gamarra lo va a contrastare e gli porta via il pallone Carlitos palla per Bolbaster Polbaster batte lunghissimo cercando di trovare Stankovic trova la chiusura di Le Grottaglie Le Grottaglie la mette in avanti ancora per il movimento di un compagno poi Camoranesi mette nello spazio per Tachinardi che arriva al limite, carica il sinistro tocca fuori per Maresca Maresca si deve liberare anche di Collina cerca il cross, cercare dentro il taglio di un compagno palla al limite Camoranesi, Chiri con la punta mette in out sul taglio di Tudor pericoloso, si scalda tanto il solo Almeida sulla panca del condottiero palla viva, Camoranesi cerca di andarsene Dejan gli mette palla in out con le mani per la Juve Juventus che adesso è sotto per tre reti a uno palla giocata da Le Grottaglie Le Grottaglie per Montero che avanza, arriva ai 30 metri cerca l'1-2 con Tudor Maresca, attenzione, parte con un dribbling palla fuori, Tudor, Montero il cross sulla destra per Camoranesi controlla, contro cross immediato non guardate bambini, non guardate bambini bambini girate la testa per favore, non guardate. I fischi del pubblico sono per sottolineare la bontà del gesto tecnico di Mauro Camoranesi. Mentre Fontana vuole il pallone che con calma di Varamiro gli va a porgere. Quinto minuto di gioco, quanto manca al novantesimo? Troppo. È pronto Fontana a far ripartire l'azione con la calma delle grandi occasioni Inter 3, Juventus 1, dice il tabellone del Meazza palla buttata lunga nella zona in cui Camoranesi Stankovic va contendersi la palla Dejan gliela porta via poi Farinos ancora Dejan ancora Bolbaster chiama la palla Bobo non c'è offside palla buona Bobo attenzione controlla con il petto entra in aria vince un rimpallo il secondo poi c'è il fallo di sfondamento fallo di sfondamento e devono correre vedo qua gente che corre dove, dove corrono? c'è gente che corre chissà dove corrono la palla rimessa in gioco, vediamo lo sfondamento di Vieri ai danni di tutti. Le Grottaglie, riparte la Juve con questo cambio di gioco delle Grottaglie per Zambrotta, Maresca poco distante viene servito, controlla, Ivaramiro gli tocca via il pallone, poi il capitano tiene palla dentro, parte con un dribbling, ne addosso tre, cerca l'1-2 con Vieri, poi recupera Tacchinardi, Tacchinardi rilancia in avanti in zona morta, Matrix con il petto mette giù, controlla nello spazio, la palla buona per Cristiano grande numero del martello, la palla buona per Bobo cerca di andarsene in dribbling, Montero ancora Vieri, Farinos cambia tutto sulla sinistra per Chili Gonzalez con il petto, controlla il pallone può andarsene lungo l'auto di sinistra, può andare al cross Chili, la piazza morbida Buffon, va a prendere al minuto 6.33 questo pallone palla recuperata da Tudor Tudor che tocca corto per Miccoli Miccoli può cercare un compagno trova la collaborazione di Zambrotta Zambrotta ancora per Miccoli Maresca che si può muovere Miccoli chiama l'1-2 con Tudor Farinò si tocca via Sfera ancora Tudor però riesce a gestire palla per le grottaglie ora per Birindelli avanza sulla fascia destra la Juventus Birindelli orizzontalmente il tocco per Tudor Tudor apre sulla sinistra per Zambrotta Zambrotta che non sa che fare con quel pallone, cerca l'1-2 con Maresca, c'è la chiusura di Varamiro, poi ancora Maresca, parte il cross, pallone dentro con Matrix che con il petto appoggia all'indietro per Fontana che può recuperare con calma il pallone ed eccolo qua Gattone che recupera la sfera. Pronto a fare ripartire una nuova azione per i nostri Alberto Fontana, la sua prima presenza stagionale in campionato. Batte lungo Jimmy 
palla che rotea Vieri di testa Oba che controlla il pallone con il petto cerca ancora la collaborazione di Vieri ma si riesce ad articolare la ripartenza della Juventus con Tacchinardi poi Zambrotta, ora Maresca, ancora Tacchinardi che apre sulla destra per il solitario Birindelli va a contrastarlo Chili Gonzalez allora tocca indietro ancora per Tudor cerchio di centrocampo, il pressing di Dejan palla fuori per Montero, lo lasciano giocare Montero batte lunghissimo cercando Treseghe, c'è Gamara di testa che può allontanare, Farinos è il più lesto a recuperare palla, rallenta, si ferma attenzione sul filo del fuorigioco, Vieri Oba cerca di andarsene in dribbling sulle grottaglie che gli porta via Sfera sembra un po' affaticato Martin si rilancia in avanti per Miccoli il colpo di testa di Varamiro proteggeva molto bene Matrix nel frattempo palla recuperata dai Varamiro che sventaglia lungo questo pallone nella zona morta dove non ci sono maglie nere azzurre ma è Legro Taglia che va a recuperare il pallone sono intanto tanti gli spettatori questa sera palla giocata su Zambrotta Vieri che va al disturbo viene stato con un dribbling Zambrotta che avanza cerca la collaborazione di un compagno in avanti non c'è nessuno, dà l'indietro per Montero Montero per Tudor, parte l'azienda della Juventus sulla fronte di destra, Tudor che avanza accanto a secca Moranesi, apre sulla destra per Birindelli Birindelli ora per Camoranesi sale il pressing di Farinos, viene saltato da Camoranesi che subisce il fallo di Bolbuster, calcio di punizione, fallo tattico e c'è una mariglia per Francisco Javier Farinos ammonito al minuto 8 del secondo tempo sesto cartellino stagionale per Farinos alla sua tredicesima presenza in campionato, un giocatore che era stato scartato precedentemente, mentre è pronto ad entrare Mattia Salmeda, entrerà a posto proprio di Farinos, forse il migliore dei nostri per quello che ha saputo dare in quantità e qualità. Calcio di punizione che la Juventus con Miccoli, palla dentro, attenzione teniamo duro, il colpo di testa di Le Grottaglie che commette anche fallo ai danni di Gamarra, l'arbitro che è ben piazzato, ferma tutto dando il calcio di punizione. Ed eccolo qua, il momento del cambio, vediamo se è già il momento di Mattia Salmedo, Bruno Bartolozzi è già lì dal signor Palanca, vediamo se viene chiesto ora la sostituzione, così è infatti. E allora vediamo fuori Farinos dentro Mattia Salmeida, come anticipato da Scarpini. Perché Scarpini è uno che gliele dicono prima. Applausi per Francisco Javier Farinos. Ovviamente lascia un po' malincuore perché stava giocando una gran partita ma bisogna anche tener conto che è stato ammonito, deve fare questo lavoro importante, esce fra gli applausi del pubblico del Meazza, Ballbuster, eccolo qua, ed entra il Dogo, forza Matti, Mattia Salmeida torna in campionato, l'ultima sua presenza è stato Lazio Inter 2-1 espulsione, poi il doppio turno di squalifica e poi l'infortunio, Ah no, 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 è dico una sciocchezza perché poi si è infortunato in quella con l'Empoli quando si è infortunato. Quindi Inter Empoli, ultima presenza, sta per entrare anche Di Vaio. Attenzione alla Juventus che avanza con Maresca, Miccoli a spazio, carica al destro, il suo tiro, alto, sopra la porta di Fontana che non tocca. Ma non dobbiamo concedere spazio, ed eccolo qua, fuori Miccoli, dentro Di Vaio. Fuori Miccoli dentro Marco Di Vaio, questo è il cambio che fa Marcello Lippi al decimo del secondo tempo, sono quindi già tre i cambi, Maresca per Appia al 46esimo, Di Vaio per Miccoli fra i bianconeri, nell'Inter fuori Farinos dentro Mattia Salmeida ed ecco qua Miccoli che ha scaldato i guantoni di Fontana sul calcio d'angolo e adesso con questo tiro terminato alto sopra la traversa, primo piano per Fabrizio Miccoli, 24 anni, al suo posto Marco Di Vaio. Maglia numero 20, 27 anni per Di Vaio. 8 gol in campionato. Attenzione Stankovic anticipato dalle grottaglie Tacchinardi, palla per Maresca. Maresca che batte lunghissimo cercando il movimento del momento Di Vaio. Varamiro in vantaggio, protegge il pallone, allontana con un campanile che va a recuperare Fontana. Non è un retropassaggio questo perché ha liberato volutamente il pallone palla giocata su Gamara, intanto si scalda tutta la panca dei ragazzi, Caraguni, Sadriano, Elveg e Hrus. Palla di Chili, Chili per Stankovic, buona la palla a scavalcare, Dejan può andare dentro, attenzione, lo vanno a chiudere in due, parte con un dribbling, la mette dentro, morbida, troppo alta, peccato, troppo alta la palla per Bobo, Buffon recupera e subito in movimento Montero, Montero per Maresca, Maresca parte palla al piede, c'è Treseghe poco distante, viene anche Di Vaio, la palla per Treseghe, Treseghe tocca all'indietro per Tudor, Tudor rilancia in avanti per Di Vaio, lungo l'out di sinistra, face to face con Ivaramiro, palla al limite per Maresca, è bravo Ivaramiro in spaccata, poi Matrix che recupera questo pallone, scambia con Oba, Oba attaccato, due su di lui, difende palla, messo giù, calcio di punizione per il fallo di Montero, che va subito a chiedere scusa all'arbitro, che era un metro, e... fatto apposta, non l'ho fatto apposta. 
Calcio di punizione, già ammonito, eh, giustamente, già ammonito, 12 minuti, 3-1 per i ragazzi. Calcio di punizione, il Dogo tocca il suo primo pallone. C'è Stankovic che si fa vedere nello spazio, buono il tocco di prima per Oba ma si mette in mezzo collina quindi smorza la traiettoria, le grottaglie la recupera, Camoranesi fa ripartire l'azione, Tudor palla in avanti, Almeida va al contrasto, subito il Dogo che va a mordere, palla giocata orizzontalmente per il lancio di Tacchinardi in avanti, Treseghe che la recupera, scambia con Maresca, offside, di vai, è fuori gioco Ciccio! Non era fuori gioco, comunque Fontana ha anticipato bene, mi sembrava in offside, protesta Chili con Collina. Mi sembrava tutto solo di Vai, adesso la regia ce la va a riproporre questa, ma mi sembrava nel momento del lancio di Maresca in posizione irregolare, assolutamente Marco Di Vaio, questa volta Pisacreta è stato preso un po' di sorpresa. Tanto c'è Tacchinardi che rilancia in avanti, Ivaramiro che fa ripartire il capitano lungo l'audi destra, percussione di Saverio, c'è Oba e Cristiano, palla per Cristiano, palla per Oba, attaccato da due uomini, parte con un dribbling Montero, se ne libera, attenzione Bobo, Bobo ancora per Oba, va dentro, Buffon sui piedi. Bella l'azione, poteva darla anche a Stankovic, due opzioni per Vieri, primo piano per Oba Oba Oba, sua gol del 1-0, forza ragazzi, palla giocata su Birindelli che avanza, palla al piede, viene basso Di Vaio, reclama palla, viene servito, gli cede ancora Sfera, ancora Birindelli, attenzione al movimento sulla destra di Camoranesi, c'è Tacchinati che gestisce palla, tocca per Maresca, il taglio dentro per Di Vaio, chiude bene Matrix che è in vantaggio può servire il capitano, c'è Tacchinardi su di lui, centralmente per Almeida, guarda De Gialla, guarda De Gialla, buono solo, falla andare, buono Gamarra, attenzione, ancora De Gian, guarda ancora De Gian, benissimo, girati e vai, girati e vai, attenzione De Gian, palla per Oba, scivola, ancora l'1-2, attenzione, ancora De Gian, attenzione alla fantasia, Chili, largo sulla sinistra, può puntare ad andare al cross, attenzione Spidi, face to face con Birindelli, palla dentro, attenzione Oba, Bobo, alto, terzo anello, eh però era bella l'idea, bella l'idea, bella l'idea, quattordicesimo, leggermente alto il tiro di Vieri, non di tanto eh? di 10 metri, 15 ripartono i bianconeri con Birindelli Camoranesi il pressing, costringe il retropassaggio ancora Birindelli Montero 14 minuti, beviamo palla per Zambrotta va il capitano a chiudere Tacchinardi va al martello a chiudere fallo, punizione Tachinardi batte per le grottaglie, riparte l'azione della Juventus sulla destra con Birindelli, Birindelli che avanza, cerca il movimento di Divaio, viene incontro, difende bene il velo per Treseghei, Varamiro che allontana, poi c'è il fallo di Chili Gonzalez, la vedo dice di no, sì, dice di sì, eh. il fallo l'aveva fatto, poi se pensava che non venisse recuperato il pallone da Chili Gonzalez, che si fermasse spontaneamente, Chili non si ferma se non trattenuto con gli elastici e quindi niente da fare, calcio punizione battuto con le grottaglie che gestisce palla orizzontalmente per Montero Montero la gioca sulla destra per Tudor, Tudor vede il movimento a taglio, fuori gioco, non segnalato sono 3 contro 0, attenzione Maresca può andare al cross, pericolo palla dentro, in la testa di Matrix poi recupera il martello e ripartiamo ancora con Cristiano dello spazio, la palla per Oba che può andare face to face con Montero, Oba recupera palla, numero, il fallo di Montero questo è un rosso signori questo è un rosso, a casa go home dice il signor giallo e rosso, ciccio per ciccio doccia, doccia per Montero ammonizione a minuto 16 e a minuto 16 se ne va a fare la doccia protestano quelli della Juventus dice eh, anche lì va a protestare dice guarda questo qua è fallo gli ha fatto un numero gli fa fallo Montero dice io ho fatto fallo mi sembra ineccepibile il problema è che eh, sono poco avvezzi a questo genere di trattamenti non può neanche parlare lì più all'arco intanto c'è Oba Dolorante a terra per questo colpo secco sulla caviglia io vorrei che la regia ce lo facesse rivedere Guardate il numero di Oba, guardate come se ne va, eh, guardate, calcione sul ginocchio, signori, guardatelo, guardate dove gli va a prendere il piede, e se non è ammonizione questa, signori, e se non è ammonizione questa, eccolo qua. Juventus in 10, espulso Paolo Montero, e qualcuno dice, dov'è la novità? Eh, eh, novità, eh, che può capitare anche questo. Calma ragazzi, non è finita, eh, 3 a 1. 11 contro 10, ma non è finita, teniamo duro, non illudiamoci, non illudiamoci, io solo al triplice fischio, ci credo, calma ragazzi, Oba è pronta a rientrare, Juventus in 10 con Montero che si toglie anche le scarpe, lascia il...
intanto lascia con molta lentezza e Colina dice io non ci posso fare niente sta uscendo che sembra una lumachina ecco Tartarughina Montero che lascia il terreno di gioco gli lanciano di tutto un po' e un po' di tutto ed è ripreso il gioco Almeida palla messa giù da Chili Gonzalez Chili scambia con Dejan adesso abbiamo l'uomo in più dobbiamo sfruttarlo Almeida guarda Oba solo qua guarda Oba solo qua la palla è buona non c'è l'offside perché le cose di Nendo tutti quanti Oba va dentro carica il destro colpisce male Bobo gli fa uno strillo primo piano per Oba Femi Martins dice guardami Bobo eh, ha ragione perché guardate qua la situazione era ghiotta assai poteva fare un diagonale là poteva metterla dentro di piatto con facilità Vieri ripartono loro con questa palla in avanti adesso Tudor dovrebbe essere tornato sulla linea della difesa così è infatti il pallone di di testa da Gamarra recupera con un braccio dice di no l'arbitro palla per Camoranesi la Maresca ma Camoranesi può andare al cross dalla destra Gamarra lo va a chiudere varra doppio Chili Gonzales gli tocca via il pallone Gamarra se ne impossessa appoggia per Almeida riparte l'azione dei ragazzi con il tocco per Chili riparte l'azione attenzione Chili la mette bassa per Dejan Dejan ancora potrebbe darla per Chili Gonzales si va a far chiudere la tocca per Cristiano Cristiano per Gamarra Gamarra deve cambiare gioco per il capitano lungo l'audi destra superstata per Saverio vai ragazzi vai Saverio vai vai Saverio non ha centrarti, palla per Bobo il velo non passa per Oba per la chiusura delle grottaglie, ripartono loro con Camoranesi, voglio il quarto gol ora dobbiamo spegnere ora, la palla buona per Di Vaio, pericolo, attenzione Torreseghe Di Vaio, palla giocata per Maresca, Maresca che avanza, attenzione Di Vaio, chiama palla sul secondo palo Maresca si ferma, Almeida lo mette in out palla con le mani da rimettere in gioco a favore della Juventus, 3-1 di certa bellone si scala tutta la panca della Juve la ricorda ancora Pessotto, Conte Giuliano e Chiumento palla recuperata dal martello panchina dell'Inter Cruz, Adriano, Elbeg, Cannavaro e Caragunis e Dejan che gioca palla in avanti per il capitano capitano che può avanzare nello spazio la palla buona per Bobo attenzione dribbling a rientrare c'è il movimento di Oba palla buona ancora per Saverio può andare a cross alla destra lo va a chiudere Zambrotta capitano guadagna a fondo cross palla dentro Buffon sulla testa di Vieri bravo Buffon ebbene non è mica Scarpini in porta <ride> Palla recuperata da Maresca, riparte l'azione della Juventus con Tachinardi sulla sinistra, Maresca batte lungo per la percussione di Divaio, Fontana arriva tranquillo a recuperare palla, fa ripartire Gamarra, calma ragazzi, parte ragazzi, 20 minuti di gioco, 3 a 1, Juventus in 10 per espulsione di Paolo Montero, Dejan, palla giocata su Cristiano, serve il quarto gol però ragazzi, solo allora sarà rotto Rocchivillo, palla di Saverio, Saverio vede il movimento di Vieri, bisogna cercare di far valere l'uomo in più, loro adesso sono con un 4-3-2, con il capitano in possesso di palla, scambia con Tacchinardi, il tocco per Cristiano, Cristiano nello spazio, ancora attenzione, movimento, palla buona per Saverio, lungo l'out di destra, vanno a chiuderlo in due, può partire il cross del capitano, Murato da Zambrotta, palla in out, intanto Zaccheroni chiama a sei Varamiro dicendogli bene quello che bisogna fare, perché abbiamo un uomo in più, l'uomo in più va sfruttato con le mani il capitano palla per il Dogo e Mattias che mette giù il pallone parte in dribbling attaccato da Tacchinardi si difende lo vanno a chiudere in tre tocca l'indietro per arrivare a Miro subito la palla di qua subito qua per Saverio bravo la palla buona guarda Dejan guarda Dejan la palla buona per Mattias Almeida Almeida per Vieri attenzione cambia invece tutto molto bene per Chili Gonzalez ma vanno a chiuderlo in due Chili parte in dribbling salta a secco Birindelli attenzione Chili può andare al cross bravo però le grottaglie corner numero 5 buona l'azione di Spini buona l'azione di Spini dalla bandierina di sinistra ci va lui, vediamo, non c'è più Farinos che è stato il cornerista, si può dire cornerista, cornerista della prima frazione, adesso se ne incarica Spidi Gonzales con il sinistro reclama il pallone più morbido, ne ha assaggiati con i denti di entrambi, questo mi piace, dice, parte la rincorsa di Chili, palla dentro, primo palo, svirgolano tutti, poi allontana Vieri, carica sinistro il tiro, porta vuota, Matrix fuori, fuori gioco però, fuori gioco di Materazzi, peccato. Sul tiro di Vieri la respinta corta di Buffon era tutto solo però Matrix in posizione irregolare. Ha fallito il gol del 4-1 ma rivediamo, ecco qua il momento del tiro. Vedete che Materazzi è in posizione di offside. Poi non più ma al momento del tiro sì, quindi bravo Ivaldi. Le grottaglie riparte la Juve, sotto per 3-1 e in 10 per l'espulsione di Montero. Forza ragazzi, Tudor, palla per Tacchinardi, rilancio in avanti per Treseghe, Treseghe per Maresca, rilancio per Divaio, Fontana, esci, che è tua, tua, infatti è sua. 
subito la palla per Matrix che controlla il pallone c'è Almeida che si fa vedere basso Materazzi la mette in avanti per Oba con il petto palla buona per Dejan Dejan per Vieri fuori gioco è un peleino lenta il rilancio di Stankovic peccato entra Caragunis intanto e forse uscirà Dejan Stankovic Palla giocata da Tacchinardi, Tacchinardi per Maresca, Almeida va al disturbo, palla per Camoranesi, Camoranesi viene raddoppiato, grande Dogo, grande Dogo, grande Dogo! Palla per Cristiano, all'indietro per Gamarra, Gamarra che gestisce palla sulla destra per Saverio, uscirà Stankovic dentro Caragonis, capitano che se ne va, a grandi falcate, palla per Bobo, si deve liberare, attenzione Vieri, carica il sinistro, la deviazione con la nuca di Tudor rallenta il pallone Buffallo fa suo subito Camoranesi parita che non è finita 23-3-1 il rilancio in avanti offside di Treseghe anzi di Divaio sono pelati entrambi uno è più alto però no Treseghe è più alto ed eccolo qua il cambio fuori Dejan Stankovic dentro Caragunis tutto questo al minuto 23 esce l'autore del gol del 3-1 fra gli applausi del pubblico del Meazza Dejan Stankovic, autore del terzo gol, che lascia il rettangolo di gioco. Ed entra al suo posto Giorgio Scaragunis, settima presenza stagionale per Caragunis, mentre siamo alla decima per Mattia Salmeida, che gioca palla sulla destra per il capitano. Capitano che può avanzare con Caragunis subito che si vuole far vedere nello spazio, è Cristiano che si dice palla, eccolo qua Zorba, palla fuori per Cristiano, appoggia per Almeida, Almeida per Caragunis, parte subito in dribbling, attenzione, se ne va lungo l'audi di destra, il suo cross è murato dal corpo di Tudor, recupera Zambrotta, Caragunis va al disturbo, Zambrotta cerca di andarsene, palla in avanti per eh, Tacchinardi, Tacchinardi indietro per Tudor che fa ripartire sul fronte di destra Birindelli, riparte l'azione della Juventus che sta preparando un cambio mi sembra che stia per entrare vediamo, vediamo forse sta per entrare Conte vediamo intanto c'è una palla recuperata da Mattia Salmeida il pallone rilanciato in avanti Di Vaio che gestisce il pallone scambia con Tachinardi c'è Treseghe che si muove nello spazio il colpo di tacco per Maresca Maresca per Zambrotta Zambrotta che avanza palla al piede cerca di andarsene sulla sinistra con il capitano che lo contrasta vuole andare al cross si ferma palla sul destro parte la traiettoria primo palo Ivaramiro allontana dall'area di rigore una palla che Vieri cerca di andare a tenere viva ma va direttamente in out è una rimessa con le mani in favore della Juventus Juventus che è sotto ricordo per 3-1 con un uomo in meno ma sta cercando di trovare il gol che possa riaprire il match, Inter che deve cercare invece il gol del 4-1, forza ragazzi, la palla di Divaio troppo in profondità con il controllo di Gattone che fa su alla sfera e può servire con i piedi al limite dell'area Carlos Alberto Gamarra. Gamarra che gioca basso per Almeida sale il pressing di Maresca Almeida cambia tutto sulla destra per il capitano buono il controllo del tractor se ne va Bobo lungo la linea di destra è inseguito da Tudor uno contro uno Bobo lo punta attenzione può andare al cross chiamano uno due con Oba carica a sinistro e c'è un grandissimo intervento in chiusura di Tudor poi bravo Tacchinardi per Camoranesi si distende la manovra della Juventus Caragunis grande recupero di Zorba palla di Gamarra Gamarra per Almeida, Almeida per Cristiano Saverio sulla destra, si parte con un'azione manovrata, il capitano deve tenere palla viva, è un po' larga, lo va a chiudere Zambrotta, c'è accanto a sé Cristiano che viene servito subito uno qua incontro Almeida, ancora Cristiano attaccato c'è Ivaramiro che sale palla per Oba lungo la linea, buona, attenzione non è fuori gioco, Oba può andare a cross alla destra rallenta l'azione, parte la traiettoria palla morbida dentro, svirgola, no, fallo di Mauro Livieri fallo di Mauro Livieri aveva svirgolato le grottaglie aveva recuperato un pallone sicuro ed eccolo qua il cambio entra Antonio Conte esce il numero 16 si tratta di Camoranesi dentro il numero 8 Antonio Conte al 26esimo del secondo tempo quindi il terzo cambio fa Marcello Lippi fuori Camoranesi dentro Conte vuole mettere qualcuno in più di Tonico a centrocampo dove la Juventus ricordiamo ha uomini in meno quindi sono soltanto tre i centrocampisti esce lentamente Mauro Camoranesi 27 minuti di gioco al Meazza Inter 3, Juventus 1 calma, si sono contenti loro che perdono 3-1, andare con calma, va bene anche a noi si riparte con le grottaglie, Tudor pronti a far ripartire l'azione ed ecco Tudor che gestisce palla con un tocco sulla sinistra per Zambrotta 
Tachinardi che si apre, viene servito c'è il capitano che va al contrasto allora retropassaggio ancora per Tudor sale il pressing di Vieri retropassaggio per Buffon, bene calma ragazzi Inter con una difesa altissima Buffon batte lungo, teso, cercando Di Vaio Matrix di testa, appoggia largo per Gamarra che deve tenere palla viva Carlos vi arriva, appoggia ancora per Matrix Matrix si fa attaccare da Maresca e cambia tutto sulla destra molto bene per il capitano andiamo in azione di distensiva sulla destra palla per Bobo, cerca di andare ma è bravissimo Tudor in spaccata a recuperare palla su Vieri palla fuori per Zambrotta, il pressing di Caragunis sale il pressing di Almeida, attenzione fanno Torello e gliela portiamo via dai che gliela portiamo via dai che gliela portiamo via, Duri la palla di Tudor, Caragunis palla in avanti, Varamiro tocco finale in out, va bene, va bene va bene ragazzi, Di Vaio con le mani palla per Zambrotta, Caragunis al disturbo allora nation campanile ci va le grottaglie di testa, allontana come può Conte, recupera il capitano, è tutto solo, attaccato da Tacchinardi, gioca palla bassa per Cristiano, attenzione sul filo di fuori gioco Oba, la palla è buona, Oba non è offside, è solo, Oba, il tiro, alto, corner, no, sciupa la palla del 4-1 Martins, non ne sciupiamole più, voglio il quarto gol, voglio chiuderla, voglio chiuderla, grande palla di Cristiano nello spazio però vedete che è le grottaglie che tiene dentro tutti quanti alza la mano ma non si avvede che alle sue spalle non arretrano da lì vede la porta ma colpisce di destro troppo alto peccato Buffon rilancia palla in zona 3 che il colpo testa del francese recupera Matrix alle spalle poi scavalca tutti con questo tocco per Chili Gonzalez che mette giù si deve liberare palla buona per Almeida gli scivola via palla recuperano loro con Tacchinardi pericolo attenzione Tacchinardi avanza lentamente Caragunis va al disturbo Di Vaio torna fino a centrocampo a gestire questa palla si libera di Martins con una finta e cerca di trovare collaborazione nei compagni Maresca poco distante la palla per Conte Conte che avanza lungo la di destra attenzione Conte arriva ai 30 metri tocca lateralmente per Birindelli Birindelli cerca il cross centrale per Di Vaio il colpo di testa poi Matrix che allontana Almeida che recupera riparte l'azione dei ragazzi palla per Zorba attenzione Caragunis si fa vedere Vieri c'è il capitano attenzione Caragunis cerca di andarsene si ferma si gira la palla buona per Saverio Saverio dalla sulla sinistra guarda Chili là bravo uomo in più usiamolo Chili punta e vai punta e vai il cross per Bobo la testa di Tudor che allontana recupera Birindelli poi Almeida va di testa lo anticipa irregolarmente e c'è il fallo e il calcio di punizione per il ponte di Birindelli calcio di punizione per noi sul vertice sinistro dell'area di rigore calcio di punizione che Collina assegna ai ragazzi intanto si lanciano qua dei fumogeni da un settore all'altro sembra tipo il palla avvelenata che ti lanci il pallone devi prenderlo e ridarlo via subito è come il gioco della scopa che poi l'ultimo rimane che poi perde tanto qua c'è un calcio di punizione batte Caragunis palla dentro tesa allontana Treseghe recupera poi molto bene Maresca attenzione il contropiede per Di Vaio il lancio in profondità Di Vaio cerca di andarsene Di Vaio arriva da solo arriva al limite c'è Treseghe a centro aria si porta verso la bandierina vanno a chiuderlo in due al Meide Gamarra non facciamolo uscire da lì col pallone c'è che guadagnarsi il calcio d'angolo e se lo guadagna corner numero 5 primo della ripresa per la Juventus forza ragazzi teniamo duro siamo alla mezz'ora Inter 3 Juventus 1 dobbiamo fare il quarto gol e cercare di evitare di riaprire un match che sulla carta è già chiuso ma il calcio ci insegna che non bisogna mai mollare attenzione la palla dentro la testa di Matrix che è lontana palla in out dalla parte opposta eccolo qua a primo piano Marco che ha una magliettina sotto propiziatoria per il gol ma il gol l'ha fallito poc'anzi Di Vaio sbaglia il più facile dei controlli chiede scusa ai compagni con le mani il capitano palla per Cristiano e Martello che avanza palla al piede nello spazio c'è Bobo guardalo là attenzione da questa parte si fa vedere Caragunis sovrappone il capitano Caragunis serve Saverio Saverio tocca all'indietro ancora per Cristiano Cristiano vede Bobo chiama la palla nello spazio ma è un po' azzardato forse dagli il pallone là avanti palla in avanti per Vieri adesso azione manovrata palla fuori per Almeida Almeida deve mettere nello spazio per Caragunis fuori per Cristiano sulla destra per Saverio buona la manovra dei ragazzi forza ragazzi attenzione Oba bene nello spazio per Martins attenzione con Zambrotta che lo punta uno contro uno Oba palla fuori per Caragunis colpisce male Tacchinardi fallo di Zorba calcio di punizione 32 minuti di gioco l'Inter che sta facendo scaldare ancora Elveg Cruz Adriano e Cannavaro no Cannavaro no anche Cannavaro 
calcio e punizione per la Juventus 32 minuti di gioco batte Zambrotta cerca la testa di Trezeghe c'è l'intervento di Matrix che allontana poi Conte recupera Almeida palla che è morbida per Bobo Bobo che apre bene sulla sinistra grande prova di Vieri per Chili Gonzalez attenzione Oba in profondità attenzione Bobo palla fuori per Mattias Almeida Almeida per Caragunis siamo ai 35 metri Caragunis carica il destro attenzione vede la porta ci prova il suo tiro è alto deviato in calcio d'angolo bravo Zorba tiro deviato da parte di Giorgio Scaraguni, eccolo qua, vedete che cerca la porta, trova una deviazione, tutto questo al minuto 32. E proprio Caraguni, vedete la deviazione del corpo di Tudor eh, che fa assumere una traiettoria extravagante alla sfera. Dalla bandierina di destra è eh, Gario Caragunis, palla dentro, attenzione, il colpo di testa di Tudor che allontana, recupera il martello, palla viva. Può andare al controcross, dice Caragunis, portami via l'uomo parte il cross, palla sul secondo palo troppo alta, ci può arrivare però Chile a tenerla viva, vediamo se ce la fa, ce la fa parte il controcross di Chili, palla dentro attenzione, la testa di Grottaglie al limite il capitano recupera palla, poi Almeida attenzione ancora al capitano, che recupera bene, grande prova, attenzione palla di Chili, all'indietro per Carlito sono 72.000 gli spettatori 1.600.000 in incasso, viva Palla di Matrix, sulla destra per Ivaramiro, Ivaramiro per Caragunis, Caragunis parte in dribbling, viene messo giù, poi resiste, poi c'è il calcio di punizione per il fallo di Divaio ai danni di Zorba e Greco, calcio di punizione che Caragunis tocca corto per Ivaramiro, palla per Malmeida, Almeida potrebbe darla per Bobo, guarda Bobo solo là, e vabbè, fa girare per Matrix, andiamo con Materazzi che cambia tutto cercando Oba lungo l'audi di destra, Oba controlla con il petto, attenzione che scivola, perde il contrasto con Tudor, molto solido nel gestire quel pallone poi Zambrotta, palla per Di Vaio Di Vaio ne ha addosso tre palla fuori di Zambrotta che ributta in avanti con Materazzi che appoggia bene per Almeida Almeida per Gamarra Gamarra che fa girar palla sul fronte di destra per Cristiano Zanetti Cristiano per Saverio Saverio c'ha Caraguni sulla destra palla per Oba, Oba per Zorba può andare al cross della destra, porta avanti il pallone la gioca orizzontalmente per Almeida Almeida potrebbe servire, serve benissimo Chili Gonzales, si intromette Birindelli ripartono loro con Enzo Maresca Maresca che avanza palla al piede inseguito da Chili Gonzales che rinviene su di lui, poi c'è la palla per Trezeghe, Trezeghe si gira tocca all'indietro per Conte, Conte che avanza sono 34 minuti di gioco palla dentro, attenzione Conte, Almeida recupera palla, poi ci prova ad andare Caragunis che ruba tempo e pallone, può andare attenzione Zorba, attenzione Zorba si libera di due uomini, su fiore fuori gioco c'è Oba, si libera anche di Collina doppia dribbling, palla buona per Oba, fronte di destra difesa schierata per la Juventus Oba al limite, entra in aria, palla dentro capitano, il suo tiro, la parata di Buffon e poi calcio d'angolo applausi Applausi, 35, 35, dalla bandierina Caragunis il tiro del capitano sul primo palo spiazzato Buffon che con i piedi evita il gol del 4 a 1, si parte con il tiro della bandierina affidato a Jorgios Caragunis, è pronto Caragunis a mettere il pallone dentro, parte la rincorsa di Giorgio Palla dentro, attenzione, secondo palo, troppo alto, Gamarra deve tenerla viva, corre, 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 corre Colorado, ci arriva Carlitos, la tiene viva, tocca per Cristiano, riparte la nuova azione, Cristiano la mette al limite per Vieri, si deve girare, le grottaglie gli tocca via Sfera, poi vanno di testa in contrasto in due, riparte Tacchinardi, contropiede, uno contro uno, Materazzi contro Di Vaio, c'è Saverio che lo insegue, attenzione il taglio di Treseghe, si ferma, Di Vaio si deve girare, cambia tutto, un po' arretrato per Maresca, Chili Gonzales va a contrastarlo Maresca tocca palla in out rimessa con le mani per i nostri bravo Spini e con le mani Chili Gonzales può rimettere in movimento la squadra ma c'è un cambio entra Thomas Elveg vediamo chi esce esce Chili proprio esce proprio Chili Gonzales dentro Elveg al minuto 36 con Saverio che se ne va No, no, sta di là Elveg, sta di là Elveg, applauso per Chili Gonzales che lascia il terreno di gioco, ha giocato una gran parita molto intensa, quantità e qualità per Spedi, che lascia a minuto 36 l'abbraccio del capitano, il pubblico che sta facendo una gran festa sugli spalti, l'applauso del pubblico del Meazza per Chili Gonzales, eccolo qua. Ed eccolo qua il pubblico, l'abbraccio con Thomas Elbeck, bacino, basin, basin. 
con le mani Gamarra si può ripartire con la palla giocata centralmente per Cristiano Zanetti si fa vedere Bobo viene servito apre di piatto sulla destra per Oba da subito profondità palla ancora per Bobo Bobo e Oba che duettano all'altezza dei 40 metri palla per il martello c'è Almeida che si fa vedere viene servito Caragunis gli lascia palla ancora Almeida subisce un brutto colpo Caragunis si può rialzare il fallo di Maresca Oba che recupera il pallone aspetta vede che Giorgio rimane durante a terra da segno di poter riprendere allora si riparte con Almeida Almeida gioca la palla su Carlos Alberto Gamarra Gamarra per Caragunis Caragunis in mezzo a due bianconeri parte con un dribbling la mette dentro per il Dogo Almeida c'è il movimento di Vieri attenzione il velo di Bobo manca l'impatto poi Buffon va a recuperare Sfera con le mani fa ripartire Gianluca Zambrotta Oba va a inseguirlo Zambrotta tocca fuori per Tacchinardi Tacchinardi gestisce il pallone su Conte riparte l'azione della Juventus sono 38 minuti al Meazza Inter 3 Juventus 1 con le grottaglie le grottaglie sulla destra per Birindelli Birindelli che gioca la palla per Conte Conte per Tacchinardi Tacchinardi per Conte ancora palla fuori per Zambrotta Zambrotta che avanza con il capitano che lo chiude palla fuori di Divaio per Conte ancora attaccato da Cristiano, palla fuori per Maresca Maresca per Tacchinardi, Tacchinardi Maresca pericolo, attenzione, palla dentro Elvec tocca il suo primo pallone, lo dà all'indietro per Carlos Alberto Gamarra che parte in dribbling lo vanno a chiudere in tre poi si ferma e dà sulla sinistra ma con molta calma signori per Thomas Elveg Elveg la dà ancora per Gamarra riparte ancora l'azione sulla sinistra Elveg Gamarra, Caragunis Caragunis vede Vieri da questa parte però può servire il solitario capitano che controlla con il sinistro, mette giù e può far partire un'azione avanzata per Oba largo sul fronte di destra lo va a contrastare Zambrotta aspetta l'uno contro uno Oba, gioco di gambe di Martins parte con tentativo di dribbling lo vanno a chiudere in due, tiene possesso palla cerca di andarsene la dà all'indietro poi per Ivara Miro che tiene palla viva il tocco all'indietro c'era Almeida che l'ha tagliato bene poteva essere servito Matrix ancora per Ivara Miro Ivara Miro per, potrebbe darla al capitano e eh, devi darla però palla per Cristiano Cristiano potrebbe darla per il capitano nello spazio eh ma dagliela bene quella palla dai ragazzi facciamo sto quarto gol per favore palla giocata da Zambrotta Zambrotta per Tudor Tudor per le grottaglie le grottaglie per vediamo per Birindelli circola orizzontalmente la palla per la Juventus eh, profondità per Di Vaio si deve girare in addosso 4 dell'Inter palla fuori, in avanti, cerca Maresca di tenerla viva la profondità per Di Vaio Gamarra e Matrix in vantaggio Gamarra, Matrix il fallo però di, di Colorado, dice così Collina forse ha ragione, dice di no se la ride sempre Carlitos, grande uomo oltre che grande campione il suo Paraguay è nei primi posti delle qualificazioni per Germania 2006. Calcio di punizione per la Juventus, sono 40 minuti di gioco, se ne va a rincaricare Enzo Maresca, eh, ci sarà un cross, salgono i saltatori bianconeri, teniamo, teniamo duro ragazzi. Parte la traiettoria, palla dentro, Fontana! Esce, impresa alta, con le mani, subito la palla fuori per Ivana Miro. Riparte l'azione con Oba, servito all'altezza della panca del condottiero Bobo gli dice aspetta lasciala lì quella palla allora il tocco per Zorba Caragunis potrebbe darla per Elveg dalla parte opposta ma c'è il tocco breve per Cristiano Cristiano per Almeida Almeida deve farla correre per Gamarra avanza invece da solo palla al piede Elveg altissimo lungo l'out di sinistra viene servito in questo momento serve uno lì che gli dia una mano allora il tocco all'indietro per Gamarra dobbiamo far circolare palla da questa parte sulla destra per il capitano Tacchinardi va al disturbo deve essere qualcuno qua incontro palla per Cristiano Cristiano che avanza, palla per Bobo, Bobo per Cristiano, c'è il movimento a taglio del capitano, la palla di Cristiano fuori per Ivara Miro, Ivara Miro avanza, palla al piede, in dribbling nello spazio per Oba, la palla è buona, Oba può andare al cross, punta Tudor, uno contro uno, vediamo, eh, però rallenta l'azione, parte in dribbling, Tudor è stanco, Oba è stanco, non ce la fa più. Tudor gli porta via palla, Caragunis invece è fresco, va al disturbo, palla indietro per Buffon, ci va Vieri, Buffon fa correre la palla larga sulla destra, Bobo che fa uno strillo, Oba che l'ho sentito fino a qua, tanto c'è un anticipo di Gamarra ma Maresca la mantiene in possesso palla cerca il tocco per Treseghe, Elveg ci sono anch'io dice il vichingo 41, palla di Matrix il tocco per Caragunis, profondità per Bobo offside ma era lungo il lancio Buffon aveva già recuperato calcio di punizione per il fuorigioco le grottaglie scambia con Antonio Conto e 3 a 1, forza ragazzi, teniamolo fino alla fine palla per Tacchinardi 
Tachinardi avanza, palla al piede, apre sulla destra per Birindelli. Birindelli cerca la collaborazione di un compagno, trova ancora Tachinardi, Almeida lo butta giù. C'è un calcio di punizione per la Juventus quando siamo al 42esimo minuto di gioco della ripresa. Calcio di punizione che va a battere Birindelli. C'è Tachinardi poco distante, dice lo batto io, aspettano, gli dicono di aspettare perché salgono tutti per questa palla inattiva. Corner, calcio di punizione battuto, con Maresca che può andare a cosa alla destra. Palla dentro, sul palo lontano dove non può arrivare sicuramente le grottaglie non ci arriva neanche Materazzi palla che termina a lato c'è una rimessa con le mani dal fronte opposto con l'Inter in vantaggio per tre reti a uno ricordo i marcatori al sesto Oba Oba al ventiquattresimo l'autogol di Chili Gonzales al quarantaquattresimo Vieri su rigore al primo minuto la ripresa Dejan Stankovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo recupera la palla Zambrotta attenzione che non è finita però ragazzi eh. Treseghe, pericolo, attenzione Conte teniamo duro, palla fuori, Tacchinardi non ci arriva sale il pressione del capitano, retropassaggio tengono palla ancora loro con Maresca la recupera Almeida, palla per Bobo attaccato da Maresca si deve liberare, anzi era Zambrotta gli porta via palla Conte ancora Zambrotta che tiene palla viva la dà indietro a Buffone finché la giocano la va bene 43 io guardo il quarto uomo che dovrebbe dare almeno 3 minuti se non 4 di recupero palla giocata da Birindelli Birindelli per le grottaglie il pressing di Almeida palla giocata su Tudor Tudor cambia gioco sul fronte di destra per Birindelli va al pressing Elve che gli porta via palla ferma il gioco Collina comandando il fallo del vichingo ai danni di Maresca e quindi un calcio di punizione anzi Dani di Birindelli calcio di punizione che battono da dove vogliono non era proprio il punto preciso Tacchinardi nello spazio per Di Vaio pericolo attenzione Di Vaio carica il destro il suo tiro ribattuto di Varamiro il capitano deve tenerla viva vai 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 capitano ci arriva Di Vaio al disturbo parte palla al piede se ne va tocca per Cristiano Cristiano numero palla ancora per Saverio Saverio per Caraguni cerca di centrocampo si distende l'azione però l'uomo più avanzato Giorgio allora aspetta il movimento di Vieri Vieri per Caraguni parte in dribbling su Tachinardi, c'è Oba Largo sulla destra Giorgio va da solo, attenzione, parte con un dribbling un secondo, va dentro e eh, poi gli tocca via come può Zambrotta Conte, Tachinardi, rilancia in avanti con Maresca, Elve che va al disturbo e poi il pressing di Cristiano Maresca che rallenta Almeida, commette fallo c'è il calcio di punizione l'abito però dal vantaggio fa proseguire con Tresegre che è in possesso di palla apre sulla sinistra per Di Vaio si va a proporre centralmente Maresca Di Vaio però dà all'indietro per Zambrotta che mi sembra abbia una leggera zoppia Zambrotta tocca per Antonio Conte cerca di centrocampo con Conte che porta a spasso il pallone Birindelli accanto a lui si fa vedere viene seguito Tacchinardi capitano quest'oggi della Juventus palla sulla destra per Tacchinardi che batte lungo il corpo di Caragunis che ribatte ancora Conte che gestisce palla siamo a 44-36 guardo palanca quarto uomo palla al limite per Maresca si deve girare attenzione il taglio il controllo con il corpo di Cristiano Zanetti poi Caragunis possiamo andare in azione di contropiede ma i nostri non ce la fanno più a correre hanno speso tantissimo quindi si cerca di andare con azione maravata ci prova Vieri che viene estrattato dalle grottaglie capitano prova azione personale c'è Oba Oba non ce la fa più vi do una notizia ufficiale palla fuori per Saverio attenzione Saverio fa correre sulla sinistra per Almeida, diamo alla Velvet che è fresco eccolo qua il vichingo, viene servito, può andare al cross, tocca ancora basso per Mattias Almeida, tre minuti dice Palanca intanto tre minuti di recupero, Caragunis Inter che fa possesso palla in questa fase palla di Matrix, Matrix potrebbe darla per Caragunis, così avviene infatti, e Giorgio che esercisce questo pallone si deve girare, c'è Vieri lascia il pallone per Almeida Almeida per Elveg, fronte di sinistra, può andare al cross non c'è nessuno, ecco qua Vieri che viene basso a prendere palla, attenzione Bobo si deve girare, tocca fuori per Caragunis può andare al cross, Caragunis cerca l'azione personale, chiama l'1-2 con Cristiano carica il destro, il suo tiro, palla a lato però Va bene, va bene, va bene, finalmente abbiamo fatto un tiro. 46 minuti di gioco, Inter 3, Juventus 1. Juventus che penso, si possa dire con una sconfitta come questa, possa dire addio alle speranze Scudetto. Palla che viene giocata dalle grottaglie. Palla giocata in avanti da Tacchinardi, Tacchinardi per Maresca, sale il pressing dei nostri, il rilancio in avanti per Zambrotta, c'è Ivar Ramiro che è in vantaggio, protegge il pallone, subisce il fallo di Zambrotta, calcio di punizione, calcio di punizione, calcio di punizione, che può andare a battere Caffè Colombia. Inter che se finisce così sale a quota 46, ha sempre una lunghezza da Lazio e Parma, Juventus che rimane a 10 lunghezze dal Milan. 
e viene scavata dalla Roma che deve recuperare una gara Caragoni si recupera la palla, siamo agli scampoli finali ragazzi, 46 e 37 io voglio ancora il quarto gol, palla di Bobo Bobo che temporeggia non sa che fare con quella palla, la dà Thomas Elve, che Inter che sta facendo possesso palla, palla di Almeida, Almeida ancora per Vieri, Vieri che si deve liberare, apre per il capitano, capitano che cerca l'azione personale, palla buona per Oba, larghissimo sulla fascia di destra, Oba cerca di convergere, chiama l'1-2 con Vieri, ma è impreciso il tocco con Tacchinardi e Maresca che fanno ripartire l'azione per la Juventus, la palla dentro per Trese che allontana Tacchinardi, il rimpallo sul corpo del capitano, e le grottaglie, 47, siamo nell'ultimo minuto, forza ragazzi, Birindelli batte lungo cercando Di Vaio, Gamarra di testa lo anticipa, poi Almeida va al disturbo, Di Vaio tiene palla, subisce l'intervento scorretto di Caragunis, c'è un calcio di punizione per la Juve, calcio di punizione che può andare a battere sul fronte offensivo di destra, mentre un marmoreo e statuario Marcello Lippi è là, un fermo immagine, anche oggi zitti a casa, dice uno striscione in curva, calcio di punizione lo va a battere Enzo Maresca parte la traiettoria, palla dentro mischia centro aria, Di Vaio, il gol del 3 a 2 gran gol di testa di Marco Di Vaio che la mette nell'angolino al minuto 47 il gol del 3 a 2 di Marco Di Vaio e ormai siamo a 4 secondi dal termine, vabbè abbiamo fatto fare un gol, insomma, può anche capitare 3 a 2 finirà 3 a 2 sì. Tanto un gran gol di testa, e quando io vi dicevo facciamo il quarto, intanto per Di Vaio il nono gol stagionale e allora, tutto è pronto, chiede che se ne stiano nella posizione regolare, intanto rivediamo il gol. Collina dice che è finita! Inter batte Juve, 3 a 2! I gol, Martens, autogol di Chili, Vieri, Stankovic e sulla sirena al 92esimo. Accorcia le distanze Marco Di Vaio, Inter che batte la Juventus per due volte nella stagione. Questa volta un arbitraggio al di sopra un arbitraggio correttissimo complimenti anche al signor Collina complimenti alla Juventus ma complimenti soprattutto ai nostri ragazzi che hanno fornito una prestazione sensazionale una grande Inter vince meritatamente il derby d'Italia è tutto da Scarpini